Recording in progress. I'm not sure if you're going to be a creative institute. I'm a cyber security seminar. I'm going to be a very good one. I'm going to be a very good one. I'm going to be a very good one. আমাকে সবাই একটু চ্যাট বক্সে রেসপন্স করবেন যে আজকের দিনে আপনারা সবাই কেমন আছেন এই মুহূর্তে কেমন আছেন সবাই আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ভালো লিখেছেন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ লিখেছেন ওকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা আমাকে কেমন আছে জিজ্ঞেস করেছেন আর কি আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মধ্যে ভালো আছি এবং আপনারাও ভালো আছেন শুনে খুবই ভালো লাগছে তো আমরা যেহেতু সবাই ভালো আছি তার মানে হচ্ছে আমাদের মনও ভালো আছে এবং আশা করছি যে আমাদের আজকে সেশনটা খুবই চমৎকার হবে কারণ আমরা যেহেতু ভালো আছি আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে আজকে সেশনটা অ্যাটেন্ড করব এবং আমাদের যত কিছু জানার আছে আমরা অবশ্যই জেনে নেব তো আমি একটি অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক শেয়ার করেছিলাম প্রথমেই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমরা যারা হচ্ছে এখানে জয়েন করেছি আমরা সবাই যেন একটু চ্যাট বক্স চেক করি চেক করে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করে ফেলি জাস্ট অল্প কিছু ইনফরমেশন থাকবে এখানে আমরা হচ্ছে দিয়ে সেগুলো ফিল আপ করে ফেলব ঠিক আছে আচ্ছা একজন লিখেছেন আমি অলরেডি ফিল আপ করে ফেলেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা ফিল আপ করেছেন অলরেডি আমি রিকোয়েস্ট করবো একটু ডাল লিখে ফেলার জন্য যাতে করে আমি বুঝতে পারি যে আপনারা ঠিকঠাক মতো করে ফিল আপ করতে পারছেন আমি আবারও শেয়ার করে দিলাম সবার জন্য যেহেতু পার্টিসিপেন্ট বাড়ছে এই জন্য হচ্ছে আগে যারা জয়েন করেছিল তারা দেখতে পেলো নতুনরা দেখতে পাবে না মেসেজটা তো এই জন্য হচ্ছে আমি আবারও শেয়ার করে দিয়েছি আমরা সবাই একটু চ্যাট বক্স চেক করব চেক করে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা ফিল আপ করে ফেলবো তো আমরা সেশনটা স্টার্ট করে ফেলি যেহেতু অনেকেই জয়েন করে ফেলেছে এবং আশা করছি যে আরো যারা জয়েন করবে অবশ্যই হচ্ছে এর মাঝেই জয়েন করে ফেলবে আমি হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট সম্পর্কে কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কথা দিয়ে শুরু করব দেন হচ্ছে মূল সেশনে আমরা চলে যাব আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটে পথ চলা শুরু হয়েছিল দুই হাজার আট সালে এবং তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমরা আপনাদের মাঝে থাকতে পেরেছি আপনাদেরকে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের অংশ বানাতে পেরেছি এই জন্য কিন্তু অবশ্যই আমরা অনেক আনন্দিত এবং গর্বিত এভাবেই আমরা আপনাদের মাঝে থেকে যেতে চাই যুগের পর যুগ আমরা কিন্তু এবছরের শুরুতে তেরো বছর পড়তে পালন করেছি এবং আমরা চোদ্দ বছরে পা দিয়েছি আমি নুসরাত শাহনাজ আপনাদের সঙ্গে পুরোটা সেশন জুড়েই থাকবো কেউ যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন অবশ্যই কিন্তু আমাকে চেয়ার বক্সে লিখে জানাবেন যাতে করে আমি কিছুটা হলেও আপনাদেরকে অ্যাসিস্ট করতে পারি আচ্ছা সাউন্ড আসছে না আচ্ছা মেবি হচ্ছে আপনার একজনেরই প্রবলেম ফেস করছেন বাকিরাও যদি এই প্রবলেম ফেস করে থাকেন আই এস এটা আপনারা আমার সঙ্গে শেয়ার করবেন যাতে করে কোনো প্রবলেম থাকলে আমি ফিক্স করে নিতে পারি আমরা বাকিরাও কিন্তু এই যে ডাল লেখা দেখছি আমরা কিন্তু নিজেরাও হচ্ছে ফিল আপ করে ফেলবো যারা এখনো ফিল আপ করেনি আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট প্রথম আইটি ইনস্টিটিউট যা কিনা আইএসও সার্টিফাইড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে আমাদের সঙ্গে অনেকগুলো এডুকেশন ইনস্টিটিউট যুক্ত রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট বিসিসি এন এস ইউ ছাড়াও আরও অনেক প্রমিনেন্ট এডুকেশন ইনস্টিটিউট আমরা মেম্বার রয়েছে ব্যাসিস বা কো ই ক্যাপ এবং এনসিসিআর মতো প্রমিনেন্ট সংস্থার সঙ্গে আমরা কাজ করছি অনেকগুলো গভর্নমেন্ট এবং নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে তো তার মধ্যে রয়েছে আইসিটি ডিভিশন এ টু আই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বুয়েট সহ আরও অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান এবং ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে আমরা কাজ করছি ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডের সঙ্গে আমাদের এই দীর্ঘ পথ চলার মাঝে অলরেডি কিন্তু আমরা অনেকগুলো মাইস্টার অ্যাচিভ করেছি তার মধ্যে রয়েছে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ রয়েছে যারা কিনা আমাদের থেকে ফ্রি আইটি ক্যারিয়ার গাইডলাইন পেয়েছে পঞ্চাশ হাজারও বেশি স্টুডেন্ট রয়েছে আমাদের যারা কিনা সাকসেসফুলি বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেন হয়েছে এবং বিভিন্ন মার্কেট প্লেস গুলোতে সফলতার সঙ্গে কাজ করছেন অলরেডি আমরা আঠাশ হাজারও বেশি ফ্রিলান্সার তৈরি করতে পেরেছি ষোলো হাজারও বেশি মানুষের এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে পেরেছি আট হাজারও বেশি স্টুডেন্ট রয়েছেন যারা কিনা আমাদের স্কলারশিপ প্রোগ্রামের আন্ডারে আছে এছাড়াও পাঁচশোর বেশি আন্টারপ্রনার অলরেডি কিন্তু আমরা তৈরি করেছি তিনশো তিন হাজারও বেশি মহিলাকে আমরা আইটি ট্রেনিং দিয়েছি এবং দুইশোরও বেশি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ মানুষকে অলরেডি কিন্তু আমাদের ট্রেনিং এর আওতায় নিয়ে আসতে পেরেছি এছাড়াও একশোরও বেশি সিনিয়র সিটিজেন রয়েছেন যারা কিনা অলরেডি আমাদের থেকে আইটি ট্রেনিং পেয়েছেন 
আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পাঁচশোরও বেশি ইনস্টিটিউট এবং আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে কাজ করছে পাঁচশোরও বেশি ক্রিয়েটিভ মানুষ যারা কিনা প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে সহায়তা করার জন্য কাজ করে চলেছেন আমাদের সঙ্গে পাঁচশোরও বেশি ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েট রয়েছেন যারা আমাদেরকে জব প্লেসমেন্টের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত সহায়তা করে চলেছেন আমাদের রয়েছে একশোরও বেশি টপ ইনস্ট্রাক্টর যারা কিনা আপনাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করছেন আমাদের রয়েছে তিরিশটিরও বেশি ট্রেন্ডি কোর্সেস আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটের সাকসেস রেশিও এইটটি সেভেন পার্সেন্ট আমাদের ক্রিয়েটিভ বিজনেস গ্রুপের অনেকগুলো কনসার্ন রয়েছে তার মধ্যে কিছু রয়েছে একাডেমিক কনসার্ন এবং কিছু রয়েছে প্রোডাকশন ওয়েন্টেড কনসার্ন তোমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে সিসিপিএল ব্রাইট স্কিল ক্রিয়েটিভ জুনিয়ার ছাড়াও আরও অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আমাদের ফ্যাসিলিটির মধ্যে রয়েছে আমাদের খুব পপুলার একটি ফ্যাসিলিটি আছে যা কিনা টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন অনলাইন সাপোর্ট যেটা শুধুমাত্র আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে থাকি এছাড়াও আমরা দিয়ে থাকি লাইফটাইম সাপোর্ট ভার্চুয়াল ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা আছে আমাদের এখানে যা প্লেসমেন্টের সাপোর্ট আমরা সবসময় দিয়ে থাকি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সিবিটি অ্যান্ড এ অ্যাসেসমেন্ট এবং সিআইটি টুলসের মতো ফ্যাসিলিটিসগুলো আমাদের রয়েছে তাছাড়াও ব্যাক আপ ক্লাস করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে আমাদের স্টুডেন্টরা কখনো ক্লাস কর যদি মিস করে ফেলে তারা কিন্তু ব্যাক আপ ক্লাস করেই দিতে পারে তাছাড়া আমরা ক্লাস ভিডিওসও প্রোভাইড করে থাকি আমাদের সম্পর্কে অলরেডি হয়তো অনেক কিছুই জানেন আপনারা আমাদের মেইন ব্রাঞ্চ ঢাকাতে অবস্থিত দুইটা ক্যাম্পাস আছে আমাদের ধানমন্ডিতে যা কিনা একটি মেয়ের প্লাজা এবং আরেকটি মমতাজ প্লাজায় অবস্থিত একটি ব্রাঞ্চ আছে চিটংয়ে এবং একটি ব্রাঞ্চ কিন্তু এবছরের শুরুতেই উত্তরাতে ওপেন হয়েছে আমাদের ঢাকার ক্যাম্পাসে আটটি মাল্টি মিডিয়া ল্যাব এবং সাতটি থিওরি ক্লাসরুম রয়েছে আমাদের আজকে টপিক সম্পর্কে আমরা অলরেডি জানি যে আজকে টপিক হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি এবং সাইবার সিকিউরিটি কিন্তু এখনকার সময় মোস্ট ট্রেন্ডি সাবজেক্টগুলোর একটি এবং এটা ডিমান্ড কিন্তু দিন দিন এমনভাবে বাড়ছে যে আমরা যারা চিন্তা করেছি সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আমাদের স্কিলটাকে ডেভেলপ করবো তারা নিঃসন্দেহে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ আমরা যদি ট্রেন্ডের সাথে তাল মিলে না চলতে পারি আলটিমেটলি আমরা কিন্তু সাকসেসফুল হতে পারবো না তো সেক্ষেত্রে আমি সবাইকে প্রথমে কংগ্রাচুলেট করে নিতে চাই যে আপনারা যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আপনারা স্কিল ডেভেলপ করবেন এবং সাইবার সিকিউরিটির উপর করবেন তাদেরকে অবশ্যই অনেক অনেক অবলম্বন কিছু না স্ট্রাকশন আছে আমার আপনাদের প্রতি যা কিনা আপনারা চাইলে আপনাদের ভিডিওসটা অন রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে টিচারের সঙ্গে আপনাদের ইন্টারাকশনটা ভালো হবে আমি একটা অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক দিয়েছিলাম এবং আমি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি অনেকে ফিল আপ করে ফেলেছে কেউ যদি এখনও ফিল আপ করতে বাকি থাকেন আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আমি চ্যাট বক্সে শেয়ার করে দিয়েছি লিঙ্ক লিঙ্কটাতে ক্লিক করে ফিল আপ করে ফেলবেন প্লিজ আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ দিয়েছেন আমাকে একজন পলিসি স্যার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে স্যার এম এসি করেছেন সিএসসি তে এবং বিএসসি করেছেন ইটি তে স্যার নোটের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এর মধ্যে রয়েছে স্যার একজন সার্টিফাইড ইথিক্যাল হ্যাকার এবং হচ্ছে ইসি কাউন্সিল সিসিএন এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্যারের কিন্তু মার্কেট প্লেসে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তো স্যার ওয়ার্কিং মার্কেট প্লেসের মধ্যে রয়েছে ফাইবার এবং স্যার কিন্তু পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে এই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন অর্থাৎ স্যারের কিন্তু পাঁচ বছরের বেশি এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে তো এতটা সময় ধরে যিনি এই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন প্রতিনিয়ত নিজেকে হচ্ছে আপডেট করছেন নিজে রিসার্চ করছেন স্টুডেন্টদেরকে শেখাচ্ছেন তিনি যে অবশ্যই আমাদেরকে একটি প্রপার গাইডলাইন প্রোভাইড করতে পারবে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই আমরা সবাই একমত হব আমাদের কাজ কি হবে যারা জানতে এসেছে শিখতে এসেছে আমরা যেন স্যারের কাছ থেকে প্রপারলি বুঝে নিতে পারি বিষয়গুলো এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যারের হাত ধরে কিন্তু এখন পর্যন্ত দুই হাজারও বেশি স্টুডেন্ট বের হয়েছেন এই সেক্টরে তো আমি আর বেশি কথা বাড়াবো না স্যার যেহেতু শুরুর থেকেই আমাদের সঙ্গে আছেন আমি স্যারের কাছে চলে যাব তবে যাওয়ার আগে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে যারা এখনো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক ফিল আপ করেননি তারা যেন একটু কাইন্ডলি চ্যাট বক্স চেক করে ফিল আপ করে ফেলেন তো আমি এখন সরাসরি স্যারের কাছে চলে যাচ্ছি স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন 
জি আমি শুনতে পাচ্ছি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে কিনা একটু আমাকে এনশিওর করবেন জি স্যার আপনার কথা আমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনি মিউট হয়ে গিয়েছেন মেবি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই বিষয়টি হলো সাইবার সিকিউরিটি সাইবার সিকিউরিটির বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা কিছু ডিসকাস করব স্পেশালি কিভাবে সাইবার সিকিউরিটি থেকে আসলে আমরা ক্যারিয়ার শুরু করতে পারি তার উপরে আমরা ছোট্ট কাটা একটা ডিসকাশন করব শুরুতে আমি একটু কিছু সেমিনার চলাকালীন সময়ে কিছু বিষয়গুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন এই সেমিনারে প্রায় সত্তরের কাছাকাছি আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স সংখ্যা সবাই একটু চেষ্টা করব ধৈর্য সহকারে সেমিনারটা অংশগ্রহণ করতে আমাদের সেমিনার চলাকালীন সময় হয়তো বা আমাদের অনেকের হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা নেক্সট সেমিনার জয়েন করতে পারবো এরকম প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমরা এরকম সেমিনার অ্যারেঞ্জ করে থাকি আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি শুধুমাত্র সাইবার সিকিউরিটি না আরো অন্যান্য টপিকের উপরও কিন্তু সেমিনার আমরা অর্গানাইজ করে থাকি এবং প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোনো টপিকের উপরে আমাদের সেমিনার চলতে থাকে তো এ সপ্তাহে আজকে বুধবার দিন অক্টোবর উনিশ তারিখে হচ্ছে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি সেমিনার এছাড়াও হয়তো বা অন্য কোন জায়গায় আমাদের অন্য কোন দিনে আমাদের অন্য টপিক উপর সেমিনার থাকবে তো আশা করছি সবাই বা আমাদের এই সেমিনারটা ইন্টারাকশনের মাধ্যমে আমরা ফুটফুল করে তুলব আর আরেকটি বিষয় হলো যে সেমিনারটা চলাকালীন সময়ে যারা কোনো কিছু বলতে চান তারা একটু ধৈর্য ধরে ওয়েট করব চাইলে আমরা চ্যাটেও বলতে পারি সেমিনারটা শেষ করার পরে আমাদের নুসরাত ম্যাম আমাদের জন্য কেটি বাইটির পক্ষ থেকে কিছু অফার্স গুলো নিয়ে আসবেন তো এই বিষয়গুলো কথা বলার পরে তারপরে আমরা ডিরেক্টলি কোশ্চেন আনসার পর্বে চলে যাব কোশ্চেন আনসার পর্বে আমরা সবাই নিজেদেরকে আনমিউট করে কথা বলতে পারবো আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারবো বা নিজের মতামত শেয়ার করতে পারবো আর আমি যখন কোশ্চেন আনসার পর্বে যাব তখন চ্যাটে দেওয়া যে কোশ্চেন গুলো থাকবে সেই কোশ্চেন গুলো আমি সিরিয়ালি আগে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তারপরে আমি আমাদের আহ ওরালি যে কোশ্চেন গুলো আসবে সেই কোশ্চেন গুলো আমি অ্যাটেন্ড করব তো বিসমিল্লা বলে শুরু করছি আমাদের আজকের সেমিনারটি সব সেমিনারটি হলো সাইবার সিকিউরিটি আর আমি হচ্ছে রাফসানা নোয়ার অলরেডি আমাদের কোর্স ম্যাম পরিচয় করে দিয়েছেন আমি সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট এবং মেন্টর হয়ে ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটে কাজ করছি সাইবার সিকিউরিটি ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে আগে সবার আগে যে জিনিসটা আসলে আমার মাথায় আসে সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে কি পরিমাণ ইউজার আসি এই ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড অর্থাৎ এই সাইবার ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্টেড আমরা যদি একটু দেখি যে সারা ওয়ার্ল্ডে কি পরিমাণ পপুলেশন আছে সেভেন পয়েন্ট নাইন বিলিয়ন তার ভিতরে ইউনিক ফোন ইউজারকে ধরা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন এবং সেখানে ইন্টারনেট ইউজার আছে প্রায় ফোর পয়েন্ট নাইন এবং অ্যাক্টিভ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার হচ্ছে প্রায় ফোর পয়েন্ট সিক্স আমি যদি আপনাদেরকে আস করি এটা তো না হয় ওয়ার্ল্ডের একটি স্ট্যাটিস্টিক্স হলো এটা প্লাস মাইনাস হতে পারে যেহেতু এটা প্রায় দশ মাস আগের একটি স্ট্যাটিস্টিক্স নেওয়া তো সেক্ষেত্রে আমাকে যদি বলতেন যে তখন বাংলাদেশে এখন কি পরিমাণ পপুলেশন থাকতে পারে বিশ কোটি কি হবে আপনাদের কি মনে হয় 
রজনি স্যার আমি আপনার সাথে অবশ্যই কথা বলবো আপনি আমার ভার্সিটির ওকে অবশ্যই আমি আপনার সাথে কথা বলবো সেমিনার শেষ কোন থাকবেন প্লিজ বাইশ করোর ওকে বাইশ কোটি একটা অ্যান্সার পেলাম বাইশ কোটি আর কত হতে পারে বাইশ কোটির কাছাকাছি অ্যারাউন্ড আচ্ছা এরপরে বিশ বিশ হবে মাসবি বিশ হবে আচ্ছা ওকে আচ্ছা তাহলে সেখান থেকে যদি আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি তাহলে আমাদের আচ্ছা অ্যারাউন্ড বিশ কোটি সবাই মোটামুটি বিশ কোটি আশপাশ দিয়ে হচ্ছে তা আমি ধরে নিচ্ছে অ্যারাউন্ড বিশ কোটি তো লাস্ট গভর্নমেন্ট থেকে বলতো ষোলো কোটি ষোলো কোটি অবশ্যই আই হ্যাভ নো হেডফোন সো ওনলি আই ক্যান হেয়ার ওকে আচ্ছা তো আমাদের সাথে চ্যাটের মাধ্যমে আপনি ইন্টারেক্ট করলেও চলবে তাহলে সেখান থেকে যদি আমি ধরে নিচ্ছি এক প্লাস মাইনাস বিশ হবে আর কি তো সেক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার অর্থাৎ সেখানে কিন্তু ফেসবুক বা লিঙ্কটিন বা আদার্স যে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলো আছে আমি এককালি ফেসবুকের কথাই ধরি আমাদের ফেসবুকে কতজন ইউজার হতে পারে বা কতগুলো ইউজার অ্যাকাউন্ট হতে পারে ইউজার আসলে বড়টা ভুল হবে কতগুলো ইউজার অ্যাকাউন্ট হতে পারে বাংলাদেশ ইউজার অ্যাকাউন্ট দশ কোটি হবে পঞ্চাশ পঞ্চাশ কোটি বারো কোটি আচ্ছা প্রত্যেক মানুষের যদি আমি দুইটা করে অ্যাকাউন্ট ধরি তাহলে তো সেটা তো মানে চল্লিশ কোটির কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে মোর দেন ফিফটিন আচ্ছা এখন সবাই তো তোমার ফেসবুক ব্যবহার করে না সবাই তো আর ফেসবুক ব্যবহার করে না স্মার্টফোন না থাকার জন্য বা ফেসবুক ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা না থাকার জন্য বাট কম বেশি বেশি কিন্তু ফেসবুক কিন্তু সবাই কিন্তু কম বেশি ব্যবহার করছে এখন আমি আসি যে তার ভিতরে এখানে একটি স্ট্যাটিক্স দেখিয়ে দিচ্ছে যে আসলে আমরা সেই ফেসবুক আমরা আমাদের যে ফোন ব্যবহার করছি স্মার্টফোন ব্যবহার করছি সেখানে কি টাইপের আমরা আসলে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে থাকি আমার এখানে প্রায় দশটা মতো অ্যাপ্লিকেশন এর ই দেওয়া কি বলে লোগো দেওয়া আছে এটা বাদে আমাকে একটু বলেন তো যে এগুলা বাদে আর কোন কোন অ্যাপ্লিকেশন আছে যেগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি আসলে ব্যবহার করি আপনাদের ফোনে ইনস্টল করা আছে এগুলো বাদে ইমো ইমো টুইটার আমার মনে হয় স্যার এখানে আছে হ্যাঁ টুইটার আছে লোকটা ডিফারেন্ট হোয়াটসঅ্যাপ ওকে হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ এখানে আছে টিকটক হ্যাঁ স্যার টিকটক টিকটক বলে যে হাসি দিচ্ছেন হাসির কিছু নাই টিকটকের কিন্তু অনেকেই কিন্তু টিকটক ব্যবহার করে টেলিগ্রাম ভাইভার আচ্ছা টেলিগ্রাম কেমন এখানে আছে না টেলিগ্রাম নাই লাইন আছে টেলিগ্রাম আচ্ছা স্পটিফাই ওকে ডিং টক নাইস এখন একটা ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেনে আসি হ্যাঁ ম্যাসেঞ্জার ইমো ওকে একটা ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেনে আসি আমরা এখানে যারা আছি তারা সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টায় অন অ্যান্ড এভারেজ যদি প্রত্যেক দিনের আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স ক্যালকুলেট করি তাহলে অন অ্যান্ড এভারেজ সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টায় কতক্ষণ আসলে আমরা এই স্মার্টফোন বা পিসি বলেন এটার পিছে আমরা ফেসবুক ইউটিউব কিংবা ইনস্টাগ্রাম এর পিছে আমরা সময় ব্যয় করি একজন একজনকে শেয়ার করেন আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স করি দেখি তো সবসময় আমি অনলাইনে থাকি ডাটা অন থাকে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ছয় থেকে সাত ঘন্টা আঠারো ঘন্টা চার থেকে পাঁচ ঘন্টা বিশ ঘন্টা হাবিবুল্লা বাসা স্যার আপনি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে যদি বিশ ঘন্টা থাকেন আপনি তাহলে কি চার ঘন্টা ঘুমান নাকি চার ঘন্টা ঘুমান চব্বিশ বিশ ঘন্টা থাকেন তারপর খাওয়া কোশল কি ওই অনলাইন থাকতে থাকতে নাকি আঠারো ঘন্টা মিনিমাম আঠারো ঘন্টা বারো ঘন্টা সতেরো ঘন্টা অলওয়েজ ডাটা অন আচ্ছা আর ফেসবুকে ফেসবুকে কিংবা এরকম সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট গুলাতে আমরা কিরকম সময় দিতে পারি সারা দিনের ভিতরে দুই থেকে তিন ঘন্টা আচ্ছা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা এগারো ঘন্টা আচ্ছা এগারো ঘন্টা আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ইনভেস্ট করি 
তিন থেকে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি অন অ্যান্ড এভারেজ প্রায় আমরা কত এক পাঁচ ঘন্টা ইনভেস্ট করি সোশ্যাল মিডিয়াতে নাকি নাকি বেশি কম বলে ফেললাম কত হলে ভালো হয় অন অ্যান্ড এভারেজ তাহলে আমি যা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ তো আমরা এতগুলো সময় হইতেছে আমরা অনলাইনে থাকছি অনলাইনে থেকে আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করছি বা আদার সাইট গুলোকে ব্যবহার করছি বিভিন্ন সার্ভিস ব্যবহার করছি আর এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট গুলোকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন প্রিয় মানুষদের সাথে আমরা কথা বলি তো এই যে আমরা সর্বক্ষণ টাইমে লিওন রহমান স্যার সাউন্ড পাচ্ছি না আপনি সাউন্ড পাচ্ছেন না অন্য সবাই তো মনে সাউন্ড পাচ্ছে না আমার কথা কি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি সবাই আমার কথা আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আপনি একটু আপনার হেডফোনের সেটিং গুলো একটু চেক করে দেখবেন যে আপনি সেটিংস ঠিক আছে কিনা ওকে ধন্যবাদ প্রিন্স ভৌমিক ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ স্যার ক্রিস্টাল ক্লিন সরি আচ্ছা তো কথা উঠছিল যে আমাদের অনলাইনে থাকা বিষয় নিয়ে এই অনলাইন থেকে কিন্তু এখন আমরা কম বেশি কিন্তু অনেক রকম কাজে কিন্তু আমরা এখন করতে পারছি অনলাইনে থেকে আমরা যেমন আমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিতে পারি সেটা চ্যাটিং এর মাধ্যমে হোক কিংবা ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে হোক আবার অনলাইনে থেকে কিন্তু আমরা কি বলে বিভিন্ন রকমের কেনাকাটাও কিন্তু করতে পারি তো অনলাইনের মাধ্যমে যদি আমি কেনাকাটা করি তাহলে এটা কোন ধরনের সাইট থেকে আমরা কেনাকাটা করি যদি আমাকে ক্যাটাগরিটা লিখে দেবে কোন ধরনের সাইট আমি কিন্তু কোন সাইট সেটা জিজ্ঞাসা করিনি কোন ধরনের সাইট থেকে আমরা কেনাকাটা করি ই কমার্স এই তো দ্যাটস ইট আমরা ই কমার্স থেকে কেনাকাটা করি ইভেন ই কমার্স এর মাধ্যমেও কিন্তু আমরা কেনাকাটা করে অনলাইনে কিন্তু পেমেন্ট করে দিতে পারি এবং সেটা বিকাশের মাধ্যমে হতে পারে কিংবা আমাদের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে হতে পারে আমাদেরকে বাইরে গিয়ে আবার টাকাও দেশে দরকার করছে না ইনফ্যাক্ট আমরা কিন্তু খুব রিসেন্টলি এক্সপিরিয়েন্স করেছি যে শুধুমাত্র কেনাকাটার বিষয় না বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দেওয়ারও বিষয় না আমরা অনলাইনে কিন্তু অফিস আদালতের কাজ অথবা আমরা কিন্তু ক্লাস বা পড়াশোনা কিন্তু আমরা অনলাইনে করেছি কিন্তু এই সময়টা আমরা সবচেয়ে বেশি যে সার্টেন টাইমটাতে আমরা সবচেয়ে বেশি এটা এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি সেটা কোন সময় কেউ আমার সাথে শেয়ার করবেন সবচেয়ে বেশি আমরা অনলাইনে টাইম স্পেন্ড করেছি আমাদের সমস্ত কাজ আমরা অনলাইনে করেছি করতে বাধ্য হয়েছি অনেকটা বলতে গেলে ডিউরিং প্যান্ডামিক কোভিড এর টাইমে আমরা সবসময় করেছি আমাদের তো মানে বন্ধই ছিল আমাদের ইন জেনারেল সারা বাংলাদেশে তো প্রায় ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সমস্ত কাজ থেকে ঘরের বার থেকে বাইরে বেরোনো যাবে না প্রায় তিন থেকে চার মাস মতো মনে হয় আমরা ঘরের মধ্যে ছিলাম আর পড়াশোনার ক্ষেত্রে স্কুল কলেজ ভার্সিটি খোলা হয়েছিল প্রায় দেড় বছরের উপরে পরে যতটুকু আমার মনে পড়ে যদি ভুল হয় আমাকে কারেকশন করে দিবেন তো এই যে বিষয়টাতে আমাদের এই কোভিড এর সময় এই ভার্চুয়ালাইজেশন বা এই সাইবার স্পেস ব্যাপারটা কিন্তু খুব ক্লিয়ার আমাদের আসলে চোখে পড়েছে আমরা যে কাজগুলো অফলাইনে করতে পারতাম সমস্ত কাজে কিন্তু আমরা অনলাইনে করতে পারছি এবং অনলাইনে করতে গিয়ে আমরা আলাদা আসলে একটা স্পেস বা আলাদা একটা জগৎ তৈরি করেছে যার হইতেছে আমি নাম বলছি সাইবার স্পেস বা ভার্চুয়াল ওয়ার্ক এবং এই জিনিসটা আমাদের লাইফের সাথে এত বেশি আসলে কানেক্টেড যে সাইবার স্পেসও যদি কোনো চেঞ্জেস আসে কোনো কিছু পরিবর্তন আসে এটা কিন্তু আমাদের লাইফও কিন্তু তার একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে তো এই সাইবার স্পেস এর সাথে কথা বলতে যদি আমি রিয়াল ওয়ার্ল্ড কে ছোট্ট করে একটু মানে কম্পেয়ার করি সেখানে কম্পারিজনে আসে যে আমরা রিয়াল ওয়ার্ল্ডে চলার সময় কিন্তু বিভিন্ন রকমের কিন্তু আক্রমণের সম্মুখীন হই যেমন আমরা কিন্তু ছিনতাই বা চুরির কিন্তু রিয়াল ওয়ার্ল্ডের সম্মুখীন হতে পারি যেমন এমন হয়তো বা কিছু ঘটনা আপনারা জানেন হয়তো বা কারোর সাথে ঘটেছে এই আমি আগের থেকে দুঃখিত তো সেরকম হচ্ছে কি যে দেখা যাচ্ছে ফোন আপনারা চার্জে দিয়ে রেখেছেন বা আদার্স কোনো কিছু দিয়ে রেখেছেন জানলার পাশে জানলার পাশ থেকে হয়তো কেউ হাত ঝুঁকে হয়তো চুরি করে নিয়েছে অথবা রাতের বেলা অফিস থেকে বা স্কুল কলেজ ভার্সি থেকে ফিরছেন যদি স্কুল কলেজ ভার্সি রাতের বেলা ইয়া হয় না অফিসে মোটামুটি হয় তো যারা ফিরছেন কাজ শেষ করে দেখা যাচ্ছে তারা হচ্ছে কোন একটা অন্ধকার গলিতে বা অন্ধকার মোড়ে গিয়ে আপনি হয়তো চিন্তার কবলে পড়েছেন সেরকম কিন্তু হতে পারে অথবা আবার দেখা যাচ্ছে যে বাসে উঠেছি বাসে উঠার পরে 
আমরা হয়তো বা মলম পার্টির কবলে পড়েছি এবং পরবর্তীতে হয়তো আমাদের ঘুম ভেঙেছে কোন হসপিটালের বেডে গিয়ে তো এই যে জিনিসগুলা এগুলো তো হয়েছে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের হচ্ছে আক্রমণ ঠিক একই রকমের বিষয়গুলো কিন্তু যেহেতু রিয়েল ওয়ার্ল্ড সাথে এখন প্রায় সাইবার ওয়ার্ল্ড সম্পৃক্ত হয়েছে তো সেক্ষেত্রে এই সাইবার স্পেসও বা সাইবার ওয়ার্ল্ডও কিন্তু বিভিন্ন রকমের আক্রমণ কিন্তু হতে পারে তো এই সাইবার ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন রকমের যে আক্রমণ হয় সেগুলাকে এক কথায় সাইবার অ্যাটাক বলা হচ্ছে আর এই সাইবার অ্যাটাক করা হইতেছে সাইবার ক্রিমিনালটা তারা এক বা একাধিক কম্পিউটার ব্যবহার করে তারা টার্গেট হিসাবে এক বা একাধিক কম্পিউটার কিংবা কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উপরে তারা আক্রমণ করে আক্রমণ করে সেইখানে তারা ওই কম্পিউটারকে হয়তো ডিজাবেল করে দিতে পারে সেখান থেকে হয়তো ডাটা চুরি করে দিতে পারে অথবা ওই কম্পিউটার যেটাকে হচ্ছে অ্যাটাক দিয়ে কম্প্রোমাইজ করা হয়েছে সেই কম্পিউটারকে থেকে ওই কম্পিউটারতে যুক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আদার্স কম্পিউটার গুলোকেও হয়তো বা আক্রমণ করে আর যারা এটাকে করে তারা হইতেছে সাইবার ক্রিমিনাল বলে এই সাইবার ক্রিমিনালরা কিন্তু অনেক সময় একলা কাজ করতে পারে অথবা দলবদ্ধ হয়ে তারা একসঙ্গে অনেকজন মিলে তারা একটা সফটিকেটেড সাইবার আক্রমণ করতে পারে আর এই সাইবার ক্রিমিনালরা তারা কম্পিউটার সিস্টেমকে আক্রমণ করে তারা কোম্পানি অথবা কোনো পার্সনের ব্যক্তিগত তথ্য তারা চুরি করে নিতে পারে সেখান থেকে তারা ডিরেক্টলি প্রফিট জেনারেট করতে পারে অথবা ইনডিরেক্টলি তারা কোথাও জায়গায় সেই ডাটাকে সেল করে কিংবা ব্ল্যাকমেল এর মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে তারা সেই ডাটাকে কাজে লাগিয়ে তারা একটা বেনিফিট তারা অর্জন করে সাইবার অ্যাটাকের আসলে হিস্ট্রির ব্যাপারে কথা বলতে গেলে ছোট্ট আমি একটা আসলে গল্প আসলে বলি এই জিনিসটা আমার গল্পটা অনেক পছন্দ হয় যেদিন আমি জানতে পেরেছিলাম আমি সবসময় সবার সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি যে সাইবার অ্যাটাকের বিষয়গুলা সবাই চিন্তা করে যে এই যে যে একটা হাইট যে হ্যাঁ সাইবার সিকিউরিটি সাইবার অ্যাটাক এই বিষয়গুলা মোটামুটি আমরা এই দুই হাজার সালের পর থেকে আসলে কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে সবাই বেশি হাইট তুলেছে ইনফ্যাক্ট আমাদের দেশে মনে হয় আরো একটু পরেই আসলে সাইবার আক্রমণ নিয়ে বা সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে হয়তো বা বেশ কিছু হাই পলা কথাবার্তা এসেছে কিন্তু এই সাইবার অ্যাটাক বিষয়টা কিন্তু আসলে শুরু হয়েছিল এখনকার সময় না এইটা প্রায় উনিশশো সালের দিকে এটা সর্বপ্রথম এটা কনসেপ্ট আসলে তৈরি হয় যেটা কি না কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আবিষ্কার হওয়ার পরপর থেকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে আমরা যে ইন্টারনেট ব্যবহার করছি তার সবচেয়ে ছোট ভার্সন যে দুইটি কম্পিউটারের ভিতরে যে কমিউনিকেশন তার দিয়ে কমিউনিকেশন অন্য কোন ডিভাইসের হেল্প ছাড়া তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমি কমিউনিটি নেটওয়ার্ক বলছি আর এই কমিউনিটি নেটওয়ার্ক সর্বপ্রথম তৈরি হয়েছিল নাইনটিন এ উনিশশো সালে এবং ঠিক তার পরের বছরই আসলে সর্বপ্রথম এই নেটওয়ার্ক সিস্টেমের উপর আক্রমণ করেই উনিশশো সালে প্রথম সাইবার অ্যাটাকের ধারণা দেওয়া এক্ষেত্রে একজন আইটি স্পেশালিস্ট বা প্রোগ্রামার বলিস তো উনি হচ্ছে সর্বপ্রথম এই ইয়ে ধারণা দেন যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার মাধ্যমে একটা কম্পিউটার থেকে প্রোগ্রাম অন্য একটা কম্পিউটারে আসলে পাঠানো সম্ভব এবং তিনি এটাকে প্রুফ করার জন্য একটা প্রোগ্রামও তৈরি করেন তার নাম দেন হচ্ছে কৃপা এই কৃপার প্রোগ্রামকে উনি একটা সিস্টেম ভিতরে দিয়ে দেন যে সিস্টেমে লেখা থাকে যে আই এম ক্রিপার ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান সেখানে এই প্রোগ্রামটা যে যে কম্পিউটারকে কম্প্রোমাইজ করবে সেই কম্পিউটারগুলিতে গিয়ে সে একবার করে সেখানে প্রিন্ট করবে তো এই জিনিসটাকে ধারণা করা হয় ওয়ার্ল্ডের সর্বপ্রথম ম্যালওয়্যার আর এই ম্যালওয়্যারকের উপরই স্টাডি করে আর একজন প্রোগ্রামার রে টম লিনসন উনি হচ্ছেন আর একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে যার নাম হচ্ছে রিপা রিপারের কাজ ছিল ঠিক একইভাবে কৃপারকে ধাওয়া করা এবং যেখানে যেখানে কৃপারের অস্তিত্ব পায় সেখান থেকে কৃপারকে ডিলিট করে দেওয়া আর এটাকে এটাকেই কনসিডার করা হয় যে ওয়ার্ল্ডের প্রথম অ্যান্টি ম্যালওয়্যার বা অ্যান্টিভাইরাস তারপর থেকে বিভিন্ন সময় নানান রকমের আসলে সাইবার অ্যাটাকের উৎপত্তি হয়েছে যেমন র্যান্সমওয়্যার যেমন ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক জিরো ডে এক্সপ্লয়েড ইঞ্জিনিয়ারিং ডস এবং ডিডস এসকুয়েল ইঞ্জেকশন ফিশিং 
এবং আদার্স ম্যালওয়্যার যেগুলি আছে এই রকমের যে অ্যাটাক গুলি হয় এই অ্যাটাক গুলিকে আসলে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি আর এই সাইবার সিকিউরিটি জিনিসটা কি সেটা যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে কি যে সবসময় আমাদের ভিতরে একটা কাজ করে যে সাইবার সিকিউরিটি হলো এমন কিছু টেকনোলজি যেগুলা দিয়ে আমাদের যে ডিজিটাল যে ডিভাইস গুলি আছে যে ডিজিটাল সিস্টেম গুলি আছে যে কম্পিউশনাল ডিভাইস এবং সিস্টেম গুলি আছে সেগুলোকে যেন আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি কিন্তু আসলে সাইবার সিকিউরিটি কিন্তু পুরোটা টানা এটার যে চিন্তা করাটা এটা পার্সিয়ালি ট্রু বাট দ্যাট ইজ নট দ্য হোল বিগ পিকচার এখানে সাইবার সিকিউরিটিটা আসলে হচ্ছে দুইটা পার্টে একটা হচ্ছে আপনি কি টেকনোলজিকে ব্যবহার করছেন আর একটা হচ্ছে সেই টেকনোলজিকে আপনি কিভাবে ব্যবহার করছেন কোন মেথড দিয়ে ব্যবহার করছেন প্রপারলি যদি আমি টেকনোলজিকে ব্যবহার না করি তাহলেও যেমন সাইবার সিকিউরিটি ফুললি অ্যাচিভ করা সম্ভব না ঠিক তেমনি টেকনোলজি ব্যবহার ছাড়া শুধুমাত্র আমি মেথড দিয়ে বা কনসেপ্ট দিয়ে আমি কিন্তু সাইবার সিকিউরিটিকে ফুল আগাতে পারবো না তো এই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সাইবার সিকিউরিটি এমন এক ধরনের প্র্যাকটিস করা সেটা টুলস এবং মেথডের মাধ্যমে যেটা কিনা কম্পিউটার সিস্টেম কম্পিউটার সার্ভার বিভিন্ন রকমের মোবাইল ডিভাইস ইলেকট্রনিক সিস্টেম নেটওয়ার্ক এবং ডাটাগুলিকে এই সমস্ত ম্যালেশিয়াস আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য যে অনুশীলনগুলো করা হয় যে প্র্যাকটিসগুলো করা হয় সেটি হচ্ছে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি আর এই সাইবার সিকিউরিটির টার্মটা কিন্তু অনেক সময় এরকমও আছে যে ইনফরমেশন টেকনোলজি সিকিউরিটি বা ইলেকট্রনিক ইনফরমেশন সিকিউরিটি বা ডাটা সিকিউরিটি এগুলো কিন্তু অনেক সময় বলে আর এই সাইবার সিকিউরিটির টার্মটা এখন আসলে এমন একটা কনটেক্সটে গিয়ে থেকেছে যে যখন কোন একটা অর্গানাইজেশন বড় কোন একটা অর্গানাইজেশন বলতে সেখানে বিল্ডিং থাকবে অফিস থাকবে মানুষ থাকবে অনেক লোক একসাথে কাজ করবে তো কোন একটা অর্গানাইজেশনের সিকিউরিটির ক্ষেত্রে যেরকম বোঝায় সাইবার সিকিউরিটি ঠিক তেমনই কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রেও কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি বোঝায় অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি বিভিন্ন রকমের পলিসি তৈরি করা এবং সেই সাথে সেখানে বিভিন্ন রকমের টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্ট করার মাধ্যমে সেইগুলাকে আমি হয়তো অ্যাচিভ করতে পারি কিন্তু আমি যদি কোনো পার্সন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমার কিছু প্র্যাকটিস কিছু মেথড কিছু টেকনিক ব্যবহার করে কিছু কনসেপ্ট ব্যবহার করে আমি এই সিকিউরিটি গুলাকে পেতে পারি তো অর্গানাইজেশনের জন্য সাইবার সিকিউরিটি এক রকম হতে পারে আবার পার্সনের জন্য কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি আর এক রকম হতে পারে কিন্তু বোথ এন্ডে এটা সাইবার সিকিউরিটি কারণ অর্গানাইজেশনের পার্সপেকটিভে হোক আর ব্যক্তির পার্সপেকটিভে হোক দুই এন্ডে কিন্তু ডাটা থাকে দুই এন্ডে ডিফারেন্ট ডাটা হলো সেটা কিন্তু কম্পিউশনাল ডিভাইসের মধ্যে ডাটা থাকে আর এই কম্পিউশনাল ডিভাইসের ভিতরে সিকিউরিটি ডেটাটাই হচ্ছে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি এখন সাইবার সিকিউরিটির ইম্পর্টেন্সটা আসলে কেন অলরেডি তো আমরা টুকটাক জানি যে সাইবার সিকিউরিটির ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে আমাদের যে ডেটা গুলি আছে সেটা গুলি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এই ডেটা আমাদের কিন্তু আমি যদি অন্য রং হ্যান্ডে পড়ে তাহলে কিন্তু আমাদের নানান রকমের কিন্তু ক্ষতি হতে পারে সেটা ব্ল্যাক মেলিং থেকে শুরু করে সিকিউরিটি কম্প্রোমাইজ থেকে শুরু করে প্রাইভেসি কনসার্ন থেকে শুরু করে কিন্তু নানান রকমের প্রবলেম হতে পারে তো এই জন্য হচ্ছে আমাদের ডেটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য সাইবার সিকিউরিটি ইম্পর্টেন্ট আবার আমি অর্গানাইজেশনে অলরেডি মেনশন করেছি যে বিভিন্ন রকমের সিক্রেট ইনফরমেশন কিংবা ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন বা আদার্স যে ইনফরমেশন গুলো যেগুলো পাবলিকলি লিকেজ হলে সমস্যা আছে কম্পিটেটার কাছে চলে গেলে সমস্যা আছে সেই জন্য কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি প্রয়োজন আর এটা ছাড়াও কিন্তু আমাদের ইকোনমিক প্রোটেকশনের জন্য কিন্তু সিকিউরিটি প্রয়োজন প্রাইভেসি তো অবশ্যই আমাদের দরকার আর সেই সাথে আমাদের যে হেলথ ইনফরমেশন হ্যাঁ আমাদের ফ্রিডম এবং স্পেশালি ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য কিন্তু অবশ্যই সাইবার সিকিউরিটি প্রয়োজন এখন এই সাইবার সিকিউরিটির কথা উঠে আসলে সর্বপ্রথম কিন্তু যে ওয়ার্ড গুলো আসলে মাথা আসে তার ভিতরে প্রথমটা হইতেছে হ্যাকিং হ্যাকিং জিনিসটা আসলে কি হ্যাকিং জিনিসটা হচ্ছে যদি কোন কম্পিউটারে তার যে ওনার যে আছে সে ওনারের কাছ থেকে যদি আমি পারমিশন না নিয়ে সে কম্পিউটারের ডাটা গুলোকে যদি আমি অন্য কোন উপায়ে অসাধু উপায়ে আমি যদি সেখান থেকে চুরি করে বের করে নিয়ে আসি তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের হ্যাকিং আমরা এক্ষেত্রে ওনার্সের পারমিশন নিব তাকে জানাবো না এবং সেই না জানিয়ে যেভাবে যদি আমি পারি তার কাছ থেকে ইনফরমেশন চুরি করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে সেটাকে আমি বলছি 
হ্যাকিং আর এই হ্যাকিং যারা করে তাদের থেকে বলা হচ্ছে হ্যাকার এই হ্যাকাররা কিন্তু এমন একজন পার্সন হয় যারা হচ্ছে ওই একটু অন্যদের থেকে একটু কম্পিউটার সম্বন্ধে হালকা একটু বেশি জানে স্পেশালি সিকিউরিটির বিষয়গুলো হয়তো একটু বেশি জানে এবং সে কম্পিউটার সিস্টেমের ভিতরে নানা রকমের দুর্বলতাকে খুঁজে বের করে সেটাকে কাজে লাগিয়ে তারা ওই কম্পিউটার সিস্টেমকে আক্রমণ করে একজন টার্গেটকে থেকে কাছ থেকে সে তার ডাটাগুলিকে সে চুরি করে এখন এই হ্যাকিং এবং হ্যাকারের মতো কিন্তু আরো একটা টার্ম আছে তার নাম হইতেছে ইথিক্যাল হ্যাকিং এই ইথিক্যাল হ্যাকিং হল যে ঠিক এমনই যে হ্যাকিং যেভাবে করে যে কোন একটা সিস্টেমের দুর্বলতাকে খুঁজে বের করে এবং সেটাকে সে এক্সপ্লয়েড করে ভিতর থেকে ইনফরমেশন বের করে আনার চেষ্টা করে বা বের করে কিন্তু হ্যাকিং থেকে ইথিক্যাল হ্যাকিং এর মধ্যে পার্থক্য হলো যে এটার উদ্দেশ্যটা আসলে কি এটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সিকিউরিটিকে ইম্প্রুভ করা অর্থাৎ আমি কিভাবে সিকিউরিটি ভেঙে সিকিউরিটিকে ইম্প্রুভ করছি সেই বিষয়টা যদি একটু ভালো করে দেখি সেটা হচ্ছে যে আমার সিস্টেমটাকে আমি যে পরিমাণ সিকিউরিটি দিয়েছি সেই পরিমাণ সিকিউরিটি দেওয়ার পরে ওই সিস্টেমকে আসলে আর কোনো উপায় আছে কিনা বা আর কোনো দুর্বলতা আছে কিনা যেগুলাকে আমি ব্যবহার করে আমি তার ভিতরকার হয়তো বা ইনফরমেশনকে চুরি করতে পারবো এবং যখন যদি আমি কোনো কিছু পেয়ে যাই এটা দুইটা আউটকাম আসতে পারে একটা যদি আমি পেয়ে যাই আর আমি কোনো কিছুই পাইনি তো এটা যদি আমি কোনো কিছু পেয়ে যাই তাহলে সেই জিনিসগুলো হচ্ছে অবশ্যই ওনারকে জানিয়ে দিবে এবং ওনারকে জানিয়ে দেওয়ার পরে ওনার সেটাকে চেষ্টা করবে যে কিভাবে তার সিকিউরিটিকে ইম্প্রুভ করা যায় অথবা যদি আমি কোনো ভার্নাবিলিটি না পেয়ে থাকি হ্যাঁ কোনো যদি এক্সপ্লয়েড না করতে পারি তাহলে সেটাকে হচ্ছে ওনাকে জানাতে হবে যে আপনার সিস্টেমকে আপাতত বর্তমানে এই দু সাল পর্যন্ত যে কয়টা টেকনোলজি এসছে সেই কয়টা টেকনোলজির উপর ভিত্তি করে সিস্টেমটা আসলে এক্সপ্লয়েড করা যাচ্ছে না এই সিস্টেমের হয়তো বা যে সিকিউরিটি এনশিওর করা হয়েছে সেই সিকিউরিটি এই টাইম লাইনের জন্য হইতেছে আপ টু তামার তো এই ইথিক্যাল হ্যাকিং এর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটাই যে সিকিউরিটিকে যেতে ঠিক মতো দেওয়া হয়েছে কিনা সিকিউরিটি স্ট্রং আছে কিনা হ্যাঁ তো সেই জিনিসটাকে হচ্ছে একটা অ্যাসেসমেন্ট একটা জাজমেন্টের মাধ্যমে সেটাকে বের করা এবং পসিবলি সেটাকে হয়তো এক্সপ্লোর্ট করে দেখার চেষ্টা করা হয় যে আসলে জিনিসটা করা যাচ্ছে কিনা আর এই কাজটা আসলে যারা করে তারা হচ্ছে ইথিক্যাল হ্যাকার এই ইথিক্যাল হ্যাকাররা হচ্ছে আইটি প্রফেশনালসরা হয় ওনাদের কাজই হচ্ছে যে তারা কোন একটা সিস্টেমের কি পরিমাণ ডিফেন্স দেওয়া হয়েছে কি পরিমাণ সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে সেই জিনিসটাকে তারা টেস্ট করে তারা হচ্ছে ওনাকে জানিয়ে দেয় আমি অলরেডি একবার ডিসকাস করেছি সেটা তো এখন এই ইথিক্যাল হ্যাকিং কেন করে সেটা নিয়ে তো আমি কথা বলেই ফেললাম যে আমাদের অর্গানাইজেশনের ভিতরে কিন্তু নানা রকমের ইম্পর্টেন্ট ডেটা থাকে যে জিনিসটা কিন্তু কম্প্রোমাইজ হয়ে গেলে কিন্তু সমস্যা এবং এই কম্প্রোমাইজ যেটা না হয় তার সিকিউরিটি টেস্টিং করার জন্য ইথিক্যাল হ্যাকিংটা করা হয় এবং ইথিক্যাল হ্যাকিং করার মাধ্যমে যে টেস্ট রেজাল্ট আসে সেই টেস্ট রেজাল্ট একজন ইথিক্যাল হ্যাকার ওনারকে সাবমিশন করার মাধ্যমে তার পোটেন্সিয়াল বিজনেস লস থেকে তাকে আসলে সেভ করার চেষ্টা করা হয় তো বেসিক্যালি হচ্ছে কনসেপ্ট হচ্ছে কি যে কোন একটা সিস্টেমে মানুষ চুরি করবে তো চুরি চোরের আগে চুরি করে নিজেই চুরি করে আসলে দেখতে হবে যে জিনিসটা আসলে চুরি করা যাচ্ছে কিনা এবং সেটাই হচ্ছে সে মেন দরকার বা রিজন এইটিক্যাল হ্যাকিং এর এখন পয়েন্ট হলো হচ্ছে যে সাইবার সিকিউরিটিকে আসলে কেন আসলে ক্যারিয়ার হিসেবে ধরা হবে তো ইউএস ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে তারা বলতেছে যে দুই হাজার সালের দেখে প্রায় বত্রিশ পার্সেন্ট হইতেছে ইনফরমেশন সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট বা সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্টদেরকে আসলে নিয়োগ দেওয়া হবে তো এবং এই জিনিসটা ওভারঅল যে কম্পিউটার রিলেটেড যে অকুপেশনস গুলো আছে সেই অকুপেশনস গুলার ভিতরে প্রায় বারো পার্সেন্ট এবং টোটাল অকুপেশন থেকে প্রায় পাঁচ পার্সেন্ট বেশি আর কারা কারা আসলে সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদেরকে হায়ার করছে সেই অর্গানাইজেশনের যদি ক্যাটাগরি গুলোর দিকে যদি আমি একটু তাকাই তাহলে সেখানে আমি দেখতে পাবো যে বিভিন্ন রকমের যে প্রাইভেট সার্ভিস আছে প্রাইভেট সলিউশন প্রোভাইডার আছে তারা কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদেরকে হায়ার করছে গভর্নমেন্ট এজেন্সিস আছে ল এনফোর্সমেন্ট আছে অর্থাৎ হচ্ছে পুলিশ র্যাব কিংবা আর্মিদের ডিজিএফআই 
এছাড়াও আদার্স যে এজেন্সিসগুলো আছে ল এনফোর্সমেন্ট যারা কাজ করছে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এবং ল এনফোর্সমেন্ট তারা কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদেরকে হায়ার করছে এরপরে আইটি সলিউশনস প্রোভাইডার যারা আছে তারা সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদেরকে হায়ার করছে তারা হয়তো সলিউশন প্রোভাইড করার জন্য অথবা দেখা যাচ্ছে কি তাদের যে সিস্টেমগুলি আছে সেই সিস্টেমগুলি সিকিউর কিনা সেটা অ্যাসেস অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য এছাড়াও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিও কিন্তু এখন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদেরকে হায়ার করে তাদের সফটওয়্যারের ভার্নাবিলিটিগুলো আছে কিনা সেগুলোকে চেক করে দেওয়ার জন্য এবং সেই সাথে সাথে একাডেমিক ইনস্টিটিউটগুলো আছে তারাও হায়ার করছে যাতে আরও কীভাবে সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদেরকে ট্রেন আপ করে বিল্ড করা যায় এছাড়াও অসংখ্য ফ্রিল্যান্সার্স এবং কনসালটেন্ট আছে তারা ওপেনলি ফ্রিলি যারা সাইবার সিকিউরিটি কাজ করছে কোনো অর্গানাইজেশনের আন্ডারে না হয়ে এবং এটা ছাড়াও আর একটি সার্ভিস বা আর একটা ক্যাটাগরি সার্ভিস আছে তার নাম হইতেছে ম্যানেজ সিকিউরিটি সার্ভিস প্রোভাইডার্স এরা যারা আসলে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাজ এ সার্ভিস হিসাবে সবার জায়গার কাছ থেকে তারা সার্ভিস প্রোভাইড করে তার হচ্ছে ক্যাটাগরি এটা মোটামুটি রিয়েলটিভলি নতুন এসেছে এটার সাথে আমরা মনে হয় অনেকে হয়তো পরিচিত হলাম তো নেক্সট যে পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে কি আমাদের সাইবার সিকিউরিটির যে বিভিন্ন রকমের যে জব রোল গুলো আছে যে জব রোল গুলো দিয়ে আপনারা সার্চ দিলে সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদেরকে যে হায়ার করছে তার হয়তো হয়তো ডিরেকশন পাবেন তো জব রোল বলতে আমি এখানে জব ডেজিগনেশন বোঝাচ্ছি অর্থাৎ কি জব ডেজিগনেশনের নামে হায়ার করা হয় বা তারা কাজ করে প্রথমটা তো সবাই আমরা যারা টুকটা সাইবার সিকিউরিটি সম্বন্ধে জানি তারা হইতেছে প্রেজেন্টেশন টেস্টার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার বা সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট অডিটর আবার আরও এর ভিতরে আছে সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট সিকিউরিটি আর্কিটেক্ট ফরেন্সিক এক্সপার্ট সিকিউরিটি ম্যানেজার তো এরকম কিন্তু অনেকগুলা কিন্তু সিকিউরিটি এক্সপার্ট কিন্তু আছে যারা কিন্তু হচ্ছে কি বলি অনেক সিকিউরিটি এক্সপার্টদের জব রোল আছে যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি তারা সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদেরকে হায়ার করছে তো এটা ছাড়াও আমরা যদি একটু জব পোর্টাল গুলিতে যাই যেমন হচ্ছে ইন্ডিড মনস্টার গ্লাস ডোর সেইখানে গিয়ে যদি আমি যে সাইবার সিকিউরিটি জব রোলস যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে যদি আমি সার্চ দিই তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা বোধ ফিজিক্যাল এবং রিমোট জব গুলোকে দেখতে পাবো সাইবার সিকিউরিটির জন্য যে কয়েকটা টপ যে জব পোর্টাল গুলো আছে সেই জব পোর্টাল গুলি আমি এখানে নাম দিয়েছি আরো আছে আমি জাস্ট তিনটা এখানে এক্সাম্পল হিসাবে নিয়ে এসছি আর এটা ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে সিকিউরিটি এক্সপার্টদের কে হায়ার করছে লিঙ্কডিনে যারা হায়ার করে তারা ডিরেক্টলি হচ্ছে তাদের সার্কুলারগুলো লিঙ্ক এন দিয়ে দিচ্ছে এবং রেসপন্স খুব তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য আসলে এইসব রিক্রুটাররা তারা লিঙ্কডিনে আসলে ভিড় করছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এই লিঙ্কে যদি আমি সার দিই তাহলে অনেক রকমের স্পেশালি আইটি রিলেটেড অনেক রকমের কিন্তু আমি জব এখানে দেখতে পাই আর এটা ছাড়াও যদি আমরা লিঙ্কিনেও যদি আমরা নোটিফিকেশন অ্যাড করে থাকি তাহলে সেখান থেকেও দেখা যাচ্ছে কি যে আমাকে নোটিফাই করতে পারে যে যদি কোনো জব যদি সাগুলো হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যেন সে জব আমাকে ডাইরেক্ট নোটিফিকেশন দেয় এবং সবার সাথে তাল মিলিয়ে সবচেয়ে সবার সবার তথ্যের ভান্ডার হচ্ছে গুগল সে গুগলও কিন্তু গুগল জবস নামে তাদের সার্ভিস নিয়ে এসেছে সেখানেও কিন্তু দেশে এবং দেশের বাইরের যে সমস্ত জায়গায় সিকিউরিটি রিলেটেড জব আছে সেই জবগুলো তারা ওখানে পোস্ট করে বেসিক্যালি সিকিউরিটি রিলেটেড ঠিক না তারা সমস্ত টাইপের জবই তারা পোস্ট করছে রিমোট অথবা কি বলে রিমোট অথবা ফিজিক্যাল বাট যেহেতু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিপ থেকে আমরা চাইলে গুগল জবসে গিয়েও কিন্তু জব সার্চ করতে পারি সেখানে গিয়ে আমরা দেখতে পারি আর এটা ছাড়াও হচ্ছে আমাদের অনেকেরই আসলে বাড়ি বসে কাজ করার একটা টেন্ডেন্সি বা ইচ্ছা থাকে বা অনেকেরই হয়তো বা সক্ষমতা থাকে না যে বারাসার থেকে বের হয়ে গিয়ে আসলে কাজ করব সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য কিন্তু রিমোট জবেরও অপশন আছে এবং সেই সাথে অনলাইন মার্কেট প্লেস যেমন ফাইবার আপওয়ার্ড এই সমস্ত জায়গাগুলোতেও কিন্তু তারা বিভিন্ন রকমের গিক তৈরি করে তারা কিন্তু সেল করতে পারে এখন বিষয়টা হলো সাইবার সিকিউরিটি তো মানে কি বলে ক্যারিয়ার কি বা কিভাবে কাজ আসলে করা যাচ্ছে সেটা আমি দেখলাম কিন্তু এটা আসলে শুরু কিভাবে আমি করতে পারি এই জিনিসটা নিয়ে যদি আমি একটু হালকা বুঝে ডিসকাস করি তাহলে এটা শুরু করার জন্য খুব বেসিক সিম্পল কিছু স্টেপের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আসলে সাইবার সিকিউরিটিতে কাজ করা বা কিভাবে কাজ শুরু করা যায় সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা করতে পারি 
প্রথমত হচ্ছে কি আমাদের কম্পিউটারের বেসিক নলেজ আমাদেরকে আসলে নিতে হবে আমরা যেহেতু কম্পিউটারের সিকিউরিটি বা কম্পিউটার রিলেটেড যে ডিভাইসগুলি আছে সেই টাইপের সেইগুলি সিকিউরিটি নিয়ে যেহেতু কাজ করব তাহলে আমাদের কম্পিউটার সম্বন্ধে আইডিয়াটা থাকাটা আসলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো শুরু করার আগে আমরা কম্পিউটারের বিভিন্ন রকমের ফান্ডামেন্টাল যে স্কিলস আছে সে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল স্কিলস গুলো নিয়ে আমরা আসলে কাজ করতে পারি সেই সাথে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের নলেজ যেমন লিনাক্স বা উইন্ডোজের কিছু ইনফরমেশন বা কিছু রিলেটেড কিছু নলেজ আমরা নিতে পারি এবং সেই সাথে যেহেতু নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের অ্যাটাক হয় আর নেটওয়ার্কে আসলে সবচেয়ে বেশি ভানারেবল সেক্ষেত্রে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সম্বন্ধে আমাদের থরো কিছু আইডিয়া নিতে হবে যখন আমরা এই ফান্ডামেন্টাল যে বেসিক গুলো আছে কম্পিউটার নলেজ সেগুলো যখন আমরা নিয়ে ফেলতে পারবো তখন কিন্তু আমরা ডিরেক্ট সাইবার সিকিউরিটি সম্বন্ধে বা সিকিউরিটি সম্বন্ধে আমরা স্টাডি করা শুরু করতে পারবো অর্থাৎ আমাদেরকে বেসিক এডুকেশন শুরু করতে হবে সেখানে কি হচ্ছে কি যে আমাদের বেসটাকে ডেভেলপ করার জন্য সিকিউরিটি রিলেটেড যে টপিক গুলা আছে সে টপিক গুলা নিয়ে আমরা পড়াশোনা শুরু করতে পারি সেটা আমরা হয়তো বাড়ি বসে শুরু করতে পারি অথবা সিএচ এর মতো কোনো কিছু কোর্সে আমরা এনরোল করেও কিন্তু আমরা সেখান থেকে শুরু করতে পারি যখন আমরা বেসিক এডুকেশন আমরা নিয়ে ফেলব তখন আমরা বিভিন্ন রকমের প্রবলেম সলভিং এর মাধ্যমে আমাদের স্কিলটাকে আরো বাড়াই দিতে পারি সেখানে হচ্ছে আমাদের অনলাইন অনেক রিসোর্স পাওয়া যায় সেই রিসোর্স গুলো করার কাজ করার মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের পাজলস পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের কাজ পাওয়া যায় যেগুলোর মাধ্যমে ডেমো যেগুলোর মাধ্যমে আমরা এই প্র্যাকটিস গুলাকে করতে পারি এবং করতে করতে আমাদের কনসেপ্টটা যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের স্কিলটা আরো বাড়বে আমরা আরো মনে করব যে আমরা আসলে এই বিষয় সম্বন্ধে কাজ করতে পারবো এই বিষয় সম্বন্ধে আমরা জানি তো তখনকার কাজ হচ্ছে কি আমাদের আমরা যে একজন সিকিউরিটি এক্সপার্ট সেই জিনিসটা মানুষের কাছে বলার জন্য আমাদের একটা সার্টিফিকেশন প্রয়োজন তো সার্টিফিকেশনটা হচ্ছে একটা ভেন্ডো রিলেটেড আমরা সার্টিফিকেশন সরি একটা ভেন্ডো সার্টিফিকেশন আমরা নিতে পারি তো অনেকগুলো ভেন্ডোর আছে তার ভিতরে ইসি কাউন্সিল একটা এবং এই ইসি কাউন্সিলের যে ভেন্ডো সার্টিফিকেশন সার্টিফাইড ইথিক্যাল হ্যাকার এটাতে আমরা শুরু করতে পারি এবং এই সার্টিফিকেশন নেওয়ার মাধ্যমে আমরা নিজেকে রেপ্রেজেন্ট করতে পারবো যে আমরা একজন সিকিউরিটি এক্সপার্ট এবং লাস্টের স্টেপটা হচ্ছে যে আমরা যে সার্টিফিকেশনটাকে নিব সে সার্টিফিকেশনটা আমরা আমাদের সিবি বা ডিজিউমের সাথে আমরা অ্যাড করে ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশন নিতে থাকবো এবং ইন্টারভিউর জন্য আমাদের যে প্রিপারেশন নেওয়া হয়ে গেলে বা এটা আসলে এরকম না যে একদম ফুল কমপ্লিট করা সম্ভব এটা আসলে গ্র্যাজুয়ালি করতে থাকা হয় আর এটা ছাড়াও আসলে যখন আমরা এই বিষয় নিয়ে আসলে অনেক ডিপ স্টাডি করব নলেজ নিব তখন আমাদের অনেকটাই কিন্তু ইন্টারভিউ প্রিপারেশন আসলে হয়ে যায় কারণ ইন্টারভিউ করতে গেলেও কিন্তু একজন টেক পারসনই কিন্তু ইন্টারভিউ করে তো সেই সাথে হচ্ছে কি যে আমি ইন্টারভিউ জন্য প্রিপারেশন নিতে নিতে বিভিন্ন জায়গায় আমি জবের অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাই করা শুরু করব এবং হোপফুলি যদি আল্লাহ সুমতাল্লাহ যদি আমাদের সহায় হন তাহলে আমরা একটা জব সিকিউর করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো এখন যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে ক্রিয়েটিভ আইটি মাল্টিপল কোর্সে সফার করছে তো আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটিতে সাইবার সিকিউরিটির উপরে একটা কোর্স আছে তো এই সাইবার সিকিউরিটি কোর্সে কি কি থাকছে প্রায় আমাদের ফেসবুকে অনেক ভাই বোনেরা প্রশ্ন করে থাকেন যে কি কি আসলে থাকছে এই বিষয়ে তো সেখানে কিন্তু আমরা প্রায় বলে থাকি যে আমাদের সেমিনারে এসে আমাদের সাথে কথা বলে আমরা এই বিষয়ে যখন ডিসকাস করি কি কি থাকছে তো আমাদের কোর্সে কি থাকছে সেই জিনিসটা আমি ডিসকাস করছি আমাদের এই কোর্সকে আসলে আমরা তিন ভাগে সাজিয়েছি প্রথমটি হচ্ছে আমরা ফান্ডামেন্টাল সেকশন পার্ট ওয়ানে তো এখানে এই পার্ট ওয়ান সেকশনে আমি আগে কিন্তু মেনশন করেছিলাম যে সাইবার সিকিউরিটি ঢোকার আগে কিছু ফান্ডামেন্টাল কিছু নলেজ প্রয়োজন হয় যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানা জানা মানে জানা থাকার পরে আমরা সাইবার সিকিউরিটি হয়তো শুরু করতে পারবো টপিকগুলো পড়া শুরু করতে পারবো তো সেখানে হচ্ছে আমাদের কিছু অংশ এখানে কাভার করা হয়েছে সেখানে হচ্ছে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের বেসিক সম্বন্ধে এখানে আমরা ইয়া করবো স্পেশালি যে পার্টগুলি আসলে সিকিউরিটির জন্য মূলত লাগে সেই বিষয় নিয়ে এগুলো নিয়ে ডিসকাস করা হবে আমাদের ফার্স্ট পার্টে সেকেন্ড পার্টে যেটা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ইসি কাউন্সিলের যে সিএইচ যে সার্টিফিকেশন এক্সাম আছে তার প্রিপারেশনের জন্য যে মডিউলগুলোকে দেওয়া হয়েছে সেই মডিউলগুলোকে এখানে রাখা 
রাখা হয়েছে সেখানে বিশটা মতো মডিউল আছে আর এরপরে থার্ড পার্টে যেটা রাখা সেটা হচ্ছে কি যে বেসিক অ্যাওয়ারনেস হ্যাঁ অ্যাওয়ারনেস বলতে হচ্ছে যে আপনি এই স্কিলগুলোকে নিয়েছেন তো সবার এরকম ধারণা থাকে যে আমি স্কুলগুলো গুলো তো শিখেই আমি বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ওপেনলি ব্যবহার করা শুরু করব বেসিক্যালি কিন্তু তা কিন্তু করা যায় না এবং সেই জিনিসটা কেন করা যায় না সেটার উপরে একটা থরো সেশন হবে যে সাইবার ক্রাইম এবং লয়ের উপরে এবং সেই সাথে সাইবার সিকিউরিটি কিন্তু আসলে একটা জার্নি অর্থাৎ এটা শুরু করার পরে এটা যতদিন পর্যন্ত টেকনোলজি চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত কম্পিউটার সিস্টেম দুনিয়াতে আছে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু এটা কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে সো এর অ্যাডভান্স স্টাডি আপনি কিভাবে নিবেন কিংবা অ্যাডভান্স স্টাডি নেওয়ার জন্য আপনি কিভাবে কাজ করবেন এই বিষয়গুলোর সম্বন্ধে হচ্ছে একটা থরো গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই সাথে হচ্ছে কি এর যে রিসোর্স এবং স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো আছে সেগুলো নিয়েও সেগুলো হচ্ছে মানে অ্যাডভান্স গাইডলাইনের জন্য সে কোথায় কোথায় কাজ করব কোথায় কোথায় স্টাডি করব এই বিষয়গুলো কিন্তু এখান থেকে আমরা শেয়ার করে দেওয়া হবে আর এটা ছাড়াও হইতেছে ক্যারিয়ার ডিসকাশন থাকছে অর্থাৎ যদি কেউ পার্টিকুলার কোনো সাইডে কাজ করতে যেতে চাই সে কিভাবে আসলে কাজ শুরু করতে পারে এবং সেখান থেকে তার শুরুর করার জন্য কী কী লাগতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়েও একটা সেশন হবে এবং সেই সাথে হচ্ছে কি যে আপনার যে অনলাইনে যদি আপনি ইয়া করতে চান কাজ করতে চান প্লাস হচ্ছে আপনার বিভিন্ন প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়ে আপনি যদি কাজ করতে চান সেটা রিক্রুটমেন্টই হোক বা রিমোট জবই হোক তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার প্রফেশনাল একটা প্রোফাইল দরকার সে প্রোফাইল কিভাবে আসলে তৈরি করা যেতে পারে সেই বিষয় নিয়ে হচ্ছে সেখানে সেশন থাকবে আমাদের কোর্সের আসলে ডিমান্ড হিসাবে আমরা আসলে দুই ধরনের কোর্স দেখেছি আমরা অলরেডি কিন্তু ফেস করেছি যে আসলে কোভিডের সময়ে আমাদের কিন্তু ভাত থেকে আমরা বের হতে পারিনি তো সে সময় কিন্তু আমরা অনলাইনের সমস্ত কাজ আমাদের করতে হয়েছিল আর বর্তমানে এই অনলাইন হওয়ার জন্য সারা বাংলাদেশের আসলে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা কিন্তু একটা জায়গায় জয়েন হতে পারি তো সেই জন্য আমাদের ক্লাস টাইপ আসলে দুইটা রাখা হয়েছে একটা হইতেছে অফলাইন আর একটা হইতেছে অনলাইন অফলাইন ক্লাসেস গুলোতে হচ্ছে যে যে ফিচার্স গুলো থাকছে বা যে যে বিষয়গুলো থাকছে সেটা হচ্ছে যে ক্লাসেস গুলো হবে তার হোল যে কোর্স যে ক্লাসেস গুলো হওয়ার কথা তার সবগুলো ক্লাসেসই হবে এবং সেই সাথে হচ্ছে পাবেন হচ্ছে ব্যাক আপ ক্লাস অর্থাৎ কোনো ক্লাস যদি আপনার মিসিং হয় কিংবা কোনো ক্লাস যদি বুঝতে প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে ব্যাক আপ ক্লাস থাকছে এবং সেই সাথে যদি কোনো ক্লাসে যে হচ্ছে পার্টিকুলারলি কোনো স্টুডেন্ট যদি বুঝতে না পারে এরকম কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই আছি যে আমরা কিন্তু সবাই কিন্তু সমান হই না হ্যাঁ আমাদের কিন্তু আমাদের ধরার ক্ষমতা ক্যাচ করার ক্ষমতা কিন্তু সবার সমান হয় না তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে অনেক স্টুডেন্টই আছে হয়তো বুঝতে পারছেন না তো যে এক্ষেত্রে যেটা বিষয়টা ঘটে যে মেজরিটি স্টুডেন্ট বুঝতে পারলো দেখা যাচ্ছে মাইনরিটি স্টুডেন্ট বুঝতে পারলো না তো তার জন্য দেখা যাচ্ছে বিষয়টা দাঁড়িয়ে যায় যে সে হয়তো চুপ করে থাকে ঠিকমতো কোশ্চেন করতে চায় না বা বলতে চায় না যে আমি সবাই তো পারি আমি আসলে বুঝতেছি না এটা আমার আসলে আসলে একটা অযোগ্যতা এরকম কিন্তু অনেকেই চিন্তা করে বিষয়টা তো সেই জন্য হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট ক্লাসেস গুলো আছে সেখানে আপনি ডিরেক্টলি মেন্টরকে জানতে পারবেন যে মেন্টর আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারছি না আমি কিভাবে আসলে এটাকে আমি ইয়া করতে পারি বুঝতে পারি কিংবা আমি এটাকে যদি আর একবার যদি আমাকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া যদি সুযোগ থেকে থাকে তাহলে আমাকে যদি একটু বুঝিয়ে দিতে না তো এই জন্য থাকছে আমাদের ফিজিক্যাল সাপোর্ট ক্লাস এবং সেই সাথে হচ্ছে প্র্যাকটিস করার জন্য আমাদের যে ল্যাব আছে সেই ল্যাব থাকছে অর্থাৎ আপনি যদি বাড়ি বসেও প্র্যাকটিস করতে যদি একটু প্রবলেম হয় তাহলে আপনারা আমাদের ল্যাবে বসেও প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং সেই সাথে কোর্সটা শেষ করার পরে একটা ফিজিক্যাল অথবা ভার্চুয়াল ইন্টার্নশিপের একটা অপরচুনিটি থাকবে আর অনলাইন ক্লাসেস গুলোতে হচ্ছে থাকতে হচ্ছে সমস্ত ক্লাসেস গুলো হবে এবং সেই সাথে ক্লাসের পরে ক্লাসেস এর ভিডিওস দেওয়া হবে এবং তারপরে হচ্ছে পসিবল যে আমাদের যে সরি ভার্চুয়াল যে ইন্টার্নশিপ আছে তো সে ভার্চুয়াল ইন্টার্নশিপের জন্য তার জন্য একটা সুযোগ থেকে যাবে সে যদি এই কোর্সটা করার সময় ভালো করে তার মধ্যে যদি পোটেন্সিয়ালিটি সে যদি ডিসপ্লে করে যদি মনে হয় যে না তাকে হয়তো পুশ করলে আরো একটু বেটার পজিশনে হয়তো যাওয়া সম্ভব তাহলে তাদের জন্য হচ্ছে এই ভার্চুয়াল ইন্টার্নশিপের অফারটা থাকবে তো এটা হচ্ছে প্রি রিকুইজিট এটা আসলে ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটের যে কোর্স নিয়ে আমরা কথা বলছি সেই কোর্সের প্রি রিকুইজিট যে আপনার অ্যাকচুয়ালি বেসিসে কি জানা লাগবে তো আমি আবারও বলছি এটা হচ্ছে কম্পিউটারের ফান্ডামেন্টাল নলেজ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা থাকা লাগবে লাইক কিভাবে আমি কম্পিউটারকে চালাতে হবে হ্যাঁ কোথায় কি যাবো প্লাস হচ্ছে আমি ইন্টারনেট কিভাবে ব্রাউজ করব কিভাবে কাজ
শেখার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই কিন্তু হার্ড ওয়ার্কিং হতে হবে ডেডিকেশন হতে হবে কারণ এটা এমন একটা ফিল্ড যেখানে দেখা যাচ্ছে কি একটা জিনিস বের করতে হয়তো হয়তো বা সময় লাগে হয়তো বা দুই থেকে তিন সেকেন্ড কিন্তু বা অথবা বিশ মিনিট কিন্তু ওই জিনিসটা কিভাবে বের করতে হয় সেই জিনিসটা খুঁজে বের করা বোঝা স্টাডি করা বা নিজের আয়ত্ত নিয়ে আসার বিষয়টা দেখা যাচ্ছে কি লেগে যেতে পারে আহ দুই দিন থেকে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ কিংবা এক মাস হতে পারে তো এই জন্য অবশ্যই ডেডিকেশন থাকতে হবে হার্ড ওয়ার্কিং হতে হবে নতুন কোন কিছু শেখার প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে এবং শেখার মন মানসিকতা নিয়ে বসে পড়াশোনার একটা আগ্রহ থাকতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা সাইবার সিকিউরিটিটা ভালো করতে পারবো আর এই কোর্সটি আসলে কাদের জন্য করা হয়েছিল বেসিক্যালি আমরা যারা আছি আমাদের জন্য কোর্সটা যারা হইতেছে সাইবার সিকিউরিটিতে আসলে ক্যারিয়ার করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য প্লাস হচ্ছে যারা নিজেদের আইটি স্কিলকে একটু ডেভেলপ করতে যাচ্ছেন যাতে আপনাদের স্কিলটা একটু বেটার হয় স্পেশালি সাইবার সিকিউরিটি ফিল্ডে বা ইনফরমেশন সিকিউরিটি ফিল্ডে তাহলে তাদের জন্য আর এটা ছাড়াও হচ্ছে যারা চাচ্ছেন যে তাদের জব পজিশন যদি একটু বেটার হইতো যদি আমি একটু সিকিউরিটি সম্বন্ধে জানতাম বা আমি অ্যাডিশনাল নলেজ সম্বন্ধে মধ্যে জানতাম তাদের জন্য আর যারা হচ্ছে চাচ্ছেন যে না আমি এই বিষয়গুলো শুধু জানবো হচ্ছে কিভাবে আসলে একজন অ্যাটাকার আক্রমণ করে সাইবার অ্যাটাকার আক্রমণ করে এবং কোন কোন বিষয়গুলি আসলে আমি যদি নজর রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি হয়তো বা নিজেকেও হয়তো এই আক্রমণ থেকে হয়তো এড়িয়ে চলতে পারবো কিছুটা সেই জিনিসটা হচ্ছে তাদের জন্য আর লাস্টলি হচ্ছে কি অনেকে থাকেন যারা আসলে সাইবার সিকিউরিটি সম্বন্ধে শুনছেন সাইবার সিকিউরিটি আসলে কি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি স্টাডি করতে চাই প্লাস আরো যদি হায়ার স্টাডি করতে পারবো কিনা হ্যাঁ এই বিষয়গুলো নিয়ে যারা আসলে একটু পরক করে দেখতে চান তাদের জন্য আমি এরকমও বেশ কয়েকটি স্টুডেন্ট পেয়েছি যারা আসলে তাদের ব্যাচেলার কিংবা মাস্টার্স তারা হচ্ছে বাইরে গিয়ে সাইবার সিকিউরিটি উপর পড়তে যাচ্ছেন কারণ বর্তমানে সাইবার সিকিউরিটি অনেক হাইপ একটা আসলে টপিক তো সেই ক্ষেত্রেও তারা অনেকে কোর্স এখানে ভর্তি হয় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তারা দেখতে চান যে না আমি যে জিনিসটা আসলে বুঝতে পারতেছি কিংবা বুঝতে পারতেছি কিনা কিংবা আমি জিনিসটা করার পরে আমি ওইখানে গিয়ে জিনিসটা সহজে ধরতে পারবো কিনা এই বিষয়গুলো জানো তাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যায় তো কোর্সটা করার পরে আসলে কি কি জিনিস আসলে পেতে পারি আমরা তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি বলবো যে এটা যেহেতু ভেন্ডর সার্টিফিকেশন প্রিপারেশন কোর্স তো অবশ্যই আমরা ভেন্ডর সার্টিফিকেশন জন্য একটা থরো প্রিপারেশন নিতে পারবো এবং এই প্রিপারেশন নেওয়ার পরে আমরা সাইবার সিকিউরিটির যে বেসিক্স যেগুলো আছে সেইগুলো সম্বন্ধে জানতে পারবো স্পেশালি একজন সাইবার আক্রমণকারী বা একজন হ্যাকার সে কিভাবে আসলে কম্পিউটার সিস্টেমকে আক্রমণ করে এবং আক্রমণ করে আমাদের ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশনগুলোকে সে আসলে হাতে নিতে পারে সেই সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো আর এটা ছাড়াও আমাদের ডে টু ডে লাইফের যে সিকিউরিটি রিস্কগুলো আছে সেই সিকিউরিটি রিস্কগুলোর দিকে আমরা আসলে অন্যভাবে তাকানো শুরু করব এবং তাদেরকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যাতে আমরা ফার্দার হয়তো বা সিকিউরিটি রিস্ককে না পড়ি বা আমরা কম্প্রোমাইজেশনে না পড়ি তো ক্রিয়েটিভ আইটিতে আসলে কেন করব এটা আমাদের সমস্ত যে সেমিনার গুলি আমরা নেই যারা মেন্টর আমরা আছি সবারই মোটামুটি তার কোর্সের পার্স থেকে অথবা ইন জেনারেল বিষয়গুলো নিয়ে থাকে যে কেন আসলে ক্রিয়েটিভ আইটিতে কোর্স করব বা করার যে ইন্টারেস্ট পাবো সেটা হচ্ছে কি আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটিতে প্রায় সেভেন ডেজ সাপোর্ট আছে তো এটা সাইবার সিকিউরিটির জন্য আমরা যে সাইবার সিকিউরিটি টিম বসি তার আমরা রুস্টার করে আসলে বসি যাতে আমরা সাত দিন যেন সাপোর্ট দিতে পারি সেই সাথে হচ্ছে লাইফ টাইম সাপোর্ট আছে যারা এখানে কোর্স করতেছেন করার পরে যদি সেই টপিকগুলো নিয়ে যদি কোনো প্রবলেম হয় যদি আবারও মনে হয় যে না আমি আবার একটু বুঝতে চাই তাদের জন্য বোঝানোর আবার সুযোগ আছে আবার তাদের জন্য দেখানোর সুযোগ থাকছে এবং সেই সাথে হচ্ছে কি আমাদের জব প্লেসমেন্ট একটা ডিপার্টমেন্ট আছে তারা হচ্ছে কাজ করে যাচ্ছে যে আপনি কোর্সগুলি করার পরে আপনার যদি যোগ্যতা অর্জন করার মাধ্যমে আমরা যে চাকরির জন্য সন্ধান করি হ্যাঁ জবের জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় খুঁজি তারা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির সাথে কানেক্টেড হয়ে আপনার হয়ে হচ্ছে জব খোঁজার জন্য আপনাকে হেল্প করবে আর এটা ছাড়াও হইতেছে আমাদের আপনারা কতটুকু শিখতে পারলেন কতটুকু আসলে বুঝতে পারলেন তার যদি একটা নিউমেরিকালে যদি একটা এভলিউশন চান যে হ্যাঁ আমি আসলে এরকম বুঝতে পারছি তার জন্য হইতেছে এক্সামের ব্যবস্থা আছে এক্সাম আমি দিয়ে দিয়ে সেখানে আমি হয়তো বা নিজে কতটুকু জানতে পারলাম সেই বিষয়গুলো হচ্ছে একটা পরক করে নিতে পারি আর এটা ছাড়াও হইতেছে আমাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট অর্থাৎ ল্যাব সেট আপের সময় বা কাজ করার সময় যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের টেকনিক্যাল টিম আপনাদেরকে হেল্প করবে আর এটা ছাড়াও হইতেছে আমাদের ল্যাব ফ্যাসিলিটি আছে যেখানে ক্লাসের পরে প্র্যাকটিস করা সম্ভব এবং অনলাইন সাপোর্ট সিস্টেম যারা হচ্ছে ডিস্টে
আমি প্রায় যে সমস্ত সেমিনার গুলোতে আসলে থাকি আমার সেই সেমিনার গুলোতে অনেক কোশ্চনই প্রায় অনেক কমন আসে হ্যাঁ যে আমি এই কোর্সে এই কোর্সটা আসলে কোন জিনিস দিয়ে করা হবে হ্যাঁ কিংবা কোর্সের ভিতরে আমার কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে কি না কোর্সটা কোথায় করা হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছু রিপিটেড আমি কোশ্চেন পাই তো এই কোশ্চেনগুলো হয়তো বা আপনাদের অনেকেই হয়তো বা জেগেছে হয়তো বা করেও ফেলেছেন যেটা আমি এখনো খেয়াল করিনি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি একটা একটা করে সেই টপিক নিয়ে কথা বলছি সর্বপ্রথম হচ্ছে কি যে কোর্সে আসলে কি শেখানো হবে এটা হচ্ছে ইসি কাউন্সিলের যে সার্টিফাইড ইজিক্যাল হ্যাকার যে এক্সাম সেই এক্সামের সিলেবাসটা আমরা আসলে কাভার করব আমাদের কোর্স মডেলের মাধ্যমে এবং তার ভিতরে হচ্ছে আমরা কোন জিনিসটা দিয়ে শিখব কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখব এখানে আসলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ফোকাস না দিয়ে আমরা হচ্ছে সিকিউরিটি কনসেপ্টগুলোর উপরে ফোকাস দিয়েছি অর্থাৎ কোন জায়গাটায় আসলে সিকিউরিটি নিয়ে মেনলি ডিসকাশন সেই জিনিসটা এবং সেই জিনিসটা আমরা দেখব হচ্ছে কালদিনাক্সের মাধ্যমে যেটা কিনা একটা পেনেট্রেশন টেস্টিং ডিস্ট্রিবিউশন কালিনাক্সের মতো আরো আদার্স পেনশন টেস্টিং ডিস্ট্রিবিউশন আছে তো তার ভিতরে আমরা কালিনাক্সকে ব্যবহার করব আর যাদের হয়তো অনেকের কোশ্চেন থাকে যে আমি আসলে বেস্ট কোনটা ব্যবহার করলে ভালো হয় তো সেক্ষেত্রে আসলে বেস্ট বলে আসলে কোনো কিছু নাই যে জিনিসটাতে যে পেনশন টেস্টিং ডিস্ট্রিবিউশন লিনাক্স দিয়ে আপনি যেটা দিয়ে আপনি কমফোর্টেবল সেটা দিয়ে আসলে আপনি কাজ করতে পারবেন কারণ যখন কখনো কখনো আমাদের অ্যাডিশনাল টুলস ডাউন করা লাগতে পারে সেটা তো আমরা ডাউন করে নিতে পারবো আর এছাড়াও পেনশন টেস্টিং ডিস্ট্রিবিউশন গুলোতে আসলে প্রি ইনস্টল অনেক টুরি আসলে সেখানে থাকে তো এরপরে হচ্ছে যে ক্লাসেস আসলে কোথায় হয় কারণ আল্লাহ রহমতে আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটে কিন্তু অনেকগুলো ক্যাম্পাস হয়েছে সেখানে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে কিন্তু অনেক রকমের ক্লাস হচ্ছে কিন্তু আমাদের যে সাইবার সিকিউরিটির যে ক্লাসগুলো সেগুলো ফিজিক্যালি আসলে শুধুমাত্র ধানমন্ডি ক্যাম্পাস লাইব্রেরির উল্টা পার্শ্বে মমতাজ প্লাজায় আপনার ফ্লোর নাম্বার ফোর আই থিঙ্ক লিফ্টে চার যেহেতু তো চার নাম্বার হচ্ছে তার তালায় এই ক্লাসেস গুলা হয় আর এটা ছাড়া হচ্ছে অনেকেরই কোশ্চেন থাকে আসলে কি পরিমাণ সময় দেওয়া যেতে পারে কারণ হচ্ছে কি যে আমরা অনেকেই আসলে কিন্তু চাকরি বাকরি করেও দেখা যাচ্ছে আমরা ক্লাসেস গুলা করব অনেকেই হয়তো এখানে আছে যে যারা পড়াশোনার পাশাপাশি করছে অনেকে আবার হচ্ছে হয়তো বা আপাতত কোনো কিছু করছি না তো একটা স্কিল নিয়ে নিতে পারলে তো খারাপ হয় না সেজন্য আমি স্কিলটা নিচ্ছি তো এখানে একটা কমন কোশ্চেন থাকে আসলে কতদিন লাগতে পারে বা কেমন লাগতে পারে কতদিন সময় লাগবে তো বিষয়গুলো আসলে এতটা সিম্পল আসলে বলা সম্ভব হয় না কারণ সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা এখানে কাজ করে সেটা হচ্ছে লার্নিং ফ্যাক্টর সবার লার্নিং ফ্যাক্টর সেম না সবার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড আবার সেম না আবার সবাই দেখা যাচ্ছে কি যে একই একই রকম সময় কিন্তু পাচ্ছি না হ্যাঁ ফ্যামিলিকে সময় দিয়ে চাকরি করে তারপর আবার এই নিয়ে ঘাটাঘাটি করব পড়াশোনা করব এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক কঠিন হয়ে যায় তো তারপরও আমি একটা অন এন এভারেজ বলি জাস্ট বলার জন্য বলি তারপরে কিন্তু এটা ভেরি হতে পারে সেটা হচ্ছে কি যে মোটামুটি দৈনিক যদি চার ঘটা করে যদি সময় দিতে পারি তাহলে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি মোটামুটি দশ মাস থেকে বারো মাসের মধ্যে আমি হয়তো একটা ইম্প্রুভমেন্ট আনতে পারবো আর সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি যদি এরকম হয় যে আমি হয়তো গ্রুপে স্টাডি করছি গ্রুপে বিভিন্ন আমাদের ক্লাস ফ্রেন্স যারা আছে যারা আমাদের সাথে শিখলো তারা একসাথে বসে যদি ডিসকাস করে করে যদি আমরা স্টাডি করি তাহলে হয়তো বা আরো কিন্তু কম সময় কিন্তু শেষ জিনিসটা কমপ্লিট করা সম্ভব আমি নেক্সট চলে যাচ্ছি যে অনেকের এই বিষয় থাকে আমি নিজেও একটু আগে মেনশন করলাম যে আসলে আমাদের যখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা একাডেমিকলি আইটি থাকে না বা আইটি নিয়ে হয়তো কাজ করছি না তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে আমি আসলে এটা আমার জন্য হবে কিনা বা করতে পারবো কিনা তো আসলে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতেও কিন্তু অনেক নন আইটিতে পড়াশোনা করা পিপুল কিন্তু কাজ করে তারা কিন্তু ভেন্ডর সার্টিফিকেশন অর্জন করার মাধ্যমে তারা হায়ার হয় এবং হায়ার হয়ে তারা কিন্তু কাজ করে এবং এই ভেন্ডর সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে তারা নিতে পারে এই জন্য কারণ তারা আইটি বিষয়টা ভালোভাবে পড়াশোনা করে এই জন্য তো নন একাডেমিক থেকেও কিন্তু আপনি পারবেন যদি আপনি এই বিষয়ে প্যাশনেট হন এবং ডেডিকেটেড হন আপনি যদি সময় দেন একটা পড়াশোনা মনোভাব নিয়ে যদি আপনি আসেন তাহলে ডেফিনেটলি কিন্তু বা ঘাটাঘাটি করার মনোভাব নিয়ে যদি আপনি আসেন তাহলে ডেফিনেটলি কিন্তু আপনি এখানে কাজ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা যারা আইটি নিয়ে পড়াশোনা করে আসে তাদের জন্য হয়তো অ্যাডভান্টেজ হবে সেটা হচ্ছে কি তারা অলরেডি একাডেমিকলি কিছু পড়ে এসছে কিন্তু যারা হয়তো একাডেমিকলি পড়েনি তাদের ক্ষেত্রে হয়তো বা তাদের থেকে হালকা কম্পিটেটিভলি টাফ হবে কিছু বিষয়গুলো হয়তো তাদেরকে স্ক্র্যাচ থেকে শিখে নিতে হইতে পারে কিন্তু সেটা কিন্তু এমন কিছু না যে ইম্পসিবল যেটা সম্ভবই না
সম্ভব হতে পারে কিন্তু সিকিউরিটির বিষয়গুলো হচ্ছে যে আপনি সিকিউরিটি সম্বন্ধে জানার পরে একটু সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম সেখানে ইনভেস্ট করতে হবে বিষয়গুলোকে খুব ভালোভাবে বোঝার এবং নিজের আয়ত্ত নিয়ে আসার কারণ একদম ভালোভাবে বুঝতে পারছে কি পারছে না তার হাতে কিন্তু অন্য একটা মানুষ কিন্তু তার সিকিউরিটির বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু শেয়ার করে বা কথাবার্তা বলে তো সেই জন্য বিষয়টা হবে যে কোর্সে শেষ করার পরপরই দেখা যাচ্ছে কি ফ্রিল্যান্সিং বা আদার্স কোনো কাজে আমরা জয়েন করতে পারবো না বাট ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে করতে হবে বা ফ্রিল্যান্সিং না হোক অ্যাটলিস্ট অনলাইনে কিভাবে আমরা কাজ করব সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে বা জব করতে গিয়ে আমরা বিষয়গুলো কিভাবে ফেস করব সেই বিষয় সম্বন্ধে একটা থরো একটা গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হবে এবং যাতে আপনি দ্রুত কিন্তু কাজ শুরু করে দিতে পারেন আর এখানে আর একটা পয়েন্ট থাকে সেটা হচ্ছে কি যে যেহেতু আমরা অনলাইনে কোর্স করব তা তো সে তো বাড়ি বসে কোর্স করতে গেলে আমাদের হার্ডওয়্যার দেখাচ্ছে কিছু রিকোয়ারমেন্ট লাগতে পারে আর এটা ছাড়াও হচ্ছে আমরা হয়তো অফলাইনেও ক্লাস করলে আমাদের বাড়ি বসে কিন্তু কিন্তু প্র্যাকটিস করারও কিন্তু একটা বিষয় থেকে যায় তো এই জন্য আমাদের যে হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্টটা লাগে আমি সবসময় শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রসেসর যেটা আছে সেটা কোর আই থ্রি কোর আই ফাইভের মিনিমাম একদম মানে ছেড়ে দিলো ফিফথ জেনারেশন বা সিক্স জেনারেশন মিনিমাম লাগবে এর বেশি হলে অনেক বেশি ভালো হয় আর কি আর এটা ছাড়াও যদি আমি র্যাম বলি আমার র্যাম লাগছে হচ্ছে প্রায় আট জিবির বেশি আট জিবির নিচে হওয়া সম্ভব না কারণ আমরা যে ল্যাব সেট করব সেই ল্যাব সেট আপের মেশিনগুলোকে আসলে আমরা ওভাবেই সেট আপ করে দিব ভার্চুয়াল টেকনোলজির মাধ্যমে তাতে আমাদের আট জিবি র্যামের প্রয়োজন পড়ে চার জিবি র্যাম দিয়ে কিন্তু জিনিসটা কঠিন হয়ে যাবে সেটা কঠিন হয়ে থেকে আমাদের ল্যাব যেভাবে সেট করব সেইভাবে চার জিবি র্যাম দিয়ে হওয়াটা সম্ভব হবে না আর এরপরে হচ্ছে স্টোরেজ যেটা থাকছে এই স্টোরেজ হচ্ছে যে অর্থাৎ আমি কি পড়ে কি হার্ড ডিস্ক ইউজ করব বা এস ইউজ করবো আপনার হার্ড ডিস্ক বা এস এস যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন আপনি যদি হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করেন তাহলে আমাদের পাঁচশো জিবি আমরা হার্ড ডিস্কই ব্যবহার করতে পারি আর পাঁচশো জিবি হার্ড ডিস্ক মোটামুটি এখন প্রায় সমস্ত কম্পিউটারেই প্রায় পাওয়া যায় কিনতে গেলে সবাই এখন ডিরেক্টলি এক টেরাবাইটি কিনে ফেলে দুই টেরাবাইটও কিনতে পারে বাট তারপর আমি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট রেখেছি কারণ অনেকে আবার অনেক পুরনো ল্যাপটপ বা পুরনো কম্পিউটার ব্যবহার করছে তো মিনিমাম পাঁচশো জিবি তো আমাদের হার্ড ডিস্ক লাগবে আর এটা ছাড়া হচ্ছে যদি আমি এস ব্যবহার করি তাহলে হচ্ছে আমাদের মিনিমাম টু জিবি আমাদের এস লাগবে আর এটা ছাড়াও যদি আমাদের অনেকের হয়তো কম্পিউটারে আছে যে আমাদের এস এস ডি এবং এস জিডি থাকে একই সাথে তাহলে যদি এস এস ডি থাকে তাহলে তো আমার যে ভারি ভারি ফাইলস গুলোকে আমি রাখবো সেগুলো তো তো আমার হার্ড ডিস্কে আমি রাখতে পারবো সেক্ষেত্রে আমার যদি একসাথে মিলিয়ে আমি ব্যবহার করি তাহলে আমার হয়তো বা একশো আঠাশ জিবি পর্যন্ত একশো আঠাশ জিবি এস এস ডি ব্যবহার করলেও চলবে বা সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে অবশ্যই কিন্তু হার্ড ডিস্কের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতে হবে আর এবং সবার শেষে হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড কানেকশন নেটওয়ার্ক কানেকশন লাগবে হ্যাঁ যেটার মাধ্যমে আপনি অনলাইনে ঘাটাঘাটি করবেন বিভিন্ন রকমের সফটওয়্যার বা টুলস ডাউনলোড করতে হবে স্টাডি করতে হবে অনলাইন যারা স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে তো ক্লাস করতে হবে তো অবশ্যই হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে এবং স্ট্যান্ডার্ড বলতে কিন্তু আমি ওই কোন ব্যান্ডউইথ মেনশন করে দিচ্ছি না আমি একটা স্টেবল ইন্টারনেট কানেকশনকে বোঝাচ্ছি যে ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে বা যে পরিমাণ ব্যান্ডউইথ নিলে বা যে সার্ভিস প্রোভাইডার বা আইসপি প্রোভাইডারের কাছ থেকে নিলে আপনি আসলে সহজে বুঝতে পারবেন আপনার ইয়াটা কি বলে ক্লাসেস গুলো ল্যাক করবে না হ্যাঁ বা কাজ করতে গেলে আপনার সময় দিলে হবে না সেরকম একটা স্ট্যান্ডার্ড কানেকশন আমাদের এখানে প্রয়োজন সেক্ষেত্রে এক জিবি দেড় জিবি বা আপনি দুই জিবি ব্যবহার করলে মোটামুটি চলা সম্ভব বা যদি আপনার যদি বেশি ইচ্ছা করে আপনি আরো বেশি ব্যবহার করতে পারেন বাট মোটামুটি এরকম হলেই জিনিসটা গুড এনাফ আর কি তো এতটুকু ছিল আসলে আমার পক্ষ থেকে যে বিষয়গুলো নিয়ে শেয়ার করা আমি বা আমাদের কোহোস ম্যাম নুসরত ম্যামের কাছে চলে যাব আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি থেকে যদি কোনো অফার থেকে থাকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সাথে একটু ডিসকাস করার জন্য এবং তারপরে আমি হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার পর্বে চলে যাব সেখানে গিয়ে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো আমি চ্যাটের মাধ্যমে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সারগুলিকে নিব তারপরে আমি আপনার সাথে কথা বলা শুরু করব আমি নুসরত ম্যামকে রিকোয়েস্ট করছি আপনি আপনি স্ক্রিন শেয়ার দেয় আমাদের সাথে আপনার ইনফরমেশনগুলিকে জিজ্ঞেস করছিলেন তো আমাদের কিন্তু সাইবার সিকিউরিটিটা অনলাইন এবং অফলাইন দু ক্ষেত্রেই ক্লাস হয় তো ফার্স্টে অনলাইনের শিডিউলটাই শেয়ার করছি অনলাইনে রাইট না চার মাসের ডিউরেশন একটি ব্যাচ আছে যা কিনা ফ্রাইডে স্যাটারডে ক্লাস হবে সময় হচ্ছে রাত সাড়ে
এবং আমরা তখন কিন্তু দুইটা ইনস্টলমেন্টের মতো পে করার সুযোগ পাচ্ছি এবার আমরা অফলাইনে শিডিউলটা দেখে নিই অফলাইনেও রাইট নাও চার মাসের ডিউরেশন একটি ব্যাচ আছে ক্লাস হবে ফ্রাইডে স্যাটারডে সময় হচ্ছে বিকাল ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কোর্স ফি তিরিশ হাজার টাকা তবে আফটার ডিসকাউন্ট আমরা পাচ্ছি বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা যেখানে কিনা আমরা দুইটা ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে পে করার সুযোগ পাচ্ছি এবং এখানে একটা বিষয় আছে যেটা কিনা হচ্ছে আমাদের দুই হাজার টাকা অ্যাডমিশন ফি দিয়ে নিতে হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের শুধু যে সাইবার সিকিউরিটির জন্য তা নয় এটা কিন্তু অফলাইনে যে কোনো কোর্সের জন্য এই কোর্স ফিটা দিয়ে নিতে হয় স্টুডেন্টদেরকে এবার আমরা জেনে নেই যে কোর্সের সঙ্গে সঙ্গে কি কি ফ্যাসিলিটিস থাকছে আমাদের অফলাইন ব্যাচের ক্ষেত্রে শর্ট সাপোর্ট দেওয়া হয় ক্লাস ভিডিও প্রোভাইড করা হয় ব্যাক আপ ক্লাস করার সুযোগ থাকে ল্যাপটপ সাপোর্ট দেওয়া হয় যা প্লেসমেন্টের সাপোর্ট দেওয়া হয় টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন অনলাইন সাপোর্ট দেওয়া হয় এবং সাইডি রুলসের ফ্যাসিলিটিস থাকে অনলাইনের ক্ষেত্রে ক্লাস ভিডিও প্রোভাইড করা হয় ল্যাপটপ সাপোর্ট দেওয়া হয় যা প্লেসমেন্টের সাপোর্ট দেওয়া হয় এবং টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন অনলাইন সাপোর্ট দেওয়া হয় কিছু কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে এখানে যেগুলো কিনা আমাদের কোয়ালিটি টিমের নাম্বার আপনারা চাইলে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে যে কোনো প্রয়োজনে কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের সঙ্গে আপনারা কমিউনিকেট করতে পারবেন এবং তাছাড়াও আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে কিন্তু পেজ এবং গ্রুপের থ্রুতে কানেক্টেড থাকতে পারেন তখন কিন্তু যে কোনো আপ টু ডেট ইনফরমেশন নোটিফিকেশন আকারে আপনারা পেয়ে যাবেন এমন কেউ যদি থেকে থাকেন যে এক নজরে আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট সম্পর্কে জানতে চান তাদেরকে আমি বলবো আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ঘুরে আসার জন্য আমাদের যে লোকেশন গুলো এখানে শেয়ার করা হয়েছে আপনারা চাইলে যারা ফিজিক্যালি এসে ক্লাস করতে চাইছেন তারা কিন্তু একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এসে আমাদের সঙ্গে কথাও বলতে পারবেন এবং যারা ক্লাস করবেন তারা তো অবশ্যই আসবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন করে ফেলতে পারেন আমি চ্যাট বক্স চেক করছি এখনো কোনো কোয়েশ্চেন আসেনি যাদের কোয়েশ্চেন আছে অবশ্যই কিন্তু একটু চ্যাট বক্সে লিখে ফেলতে পারেন আচ্ছা স্যারের কাছে মেয়ে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে আমার কাছে যদি কোয়েশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রেও করে ফেলতে পারেন তারপরে এই বিষয়গুলো যদি পার্টিকুলার যদি কোয়েশ্চেন করতে চান তাহলে তখন আমরা কথা বলবো আচ্ছা লাইভ ক্লাস হবে কিনা যে অবশ্যই অনলাইনে হচ্ছে আপনাদের লাইভ ক্লাসই হবে আচ্ছা অফলাইনের জানতে চাচ্ছিলেন ওকে আমি আবার শেয়ার করছি যে আমি শেয়ার করছি আপনার সঙ্গে আপনি একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন আচ্ছা সময় একটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ব্যাচটাই হচ্ছে আপাতত আছে যেটা কিনা এই মাসের মধ্যে ফিল আপ হয়ে যাবে অলরেডি অনেক স্টুডেন্ট হচ্ছে এনরোল করে ফেলেছেন আর মাত্র কয়েকজন বাকি আছে তো এরপরে হয়তো নতুন ব্যাচ আসবে তো আপনার যদি টাইম ম্যাচ না করে সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে আমাদের নেক্সট ম্যাচের জন্য ওয়েট করতে পারেন যেটা কিনা আমাদের খুব শীঘ্রই আসবে এবং কারণ হচ্ছে এই যে দুইটা ব্যাচ দেখিয়েছে এইগুলোর ক্লাস কিন্তু এই মাসের মধ্যেই শুরু হবে ম্যাম আমি একটু একটা ইনফরমেশন শেয়ার করতে যাচ্ছি আমাদের ব্যাচের সম্বন্ধে আমাদের এখানে যারা অডিয়েন্স আছেন এই ব্যাচের কিন্তু যেটা আমরা টাইমটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাচ্ছে আমাদের নেক্সট এই মাসের মধ্যে বলতে নেক্সট উইক থেকেই হ্যাঁ তো যারা মানে খুব রিসেন্টলি পড়াশোনা শুরু করতে চান কোর্সটা করা শুরু করতে চান তাদের জন্য রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা এই এই টাইমে যে টাইমটা উল্লেখ করা আছে এটা তো সবাই যেন অ্যাডমিশন নিয়ে নেবেন আপনি হচ্ছে অনলাইনে করতে চাইলে এই যে সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে দশটার যে টাইমটা আছে এই ব্যাচে আপনি এনরোল করে ফেলতে পারেন আচ্ছা নিউ ব্যাচের টাইম এখনো হচ্ছে আমি জানি না কারণ হচ্ছে আমাদের ক্লাস তো শুরু হয়ে যাবে এর পরে হচ্ছে নিউ ব্যাচ আসবে তো আপনাকে আমি বলবো আমাদের সঙ্গে একটু কানেক্টেড থাকার জন্য সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি জানতে পারবেন বা আমি আমাদের নাম্বারগুলো আপনাদের সঙ্গে আবার শেয়ার করে দিচ্ছি আচ্ছা অনলাইন ক্লাসের ভিডিওস পরে পাওয়া যাবে কিনা যে অবশ্যই পাওয়া যাবে আপনাদের একটি গ্রুপ থাকবে যেখানে কিনা আপনাদের ভিডিওস গুলো প্রোভাইড করা হবে 
खोज रखते चैटेब এবং চ্যাটে দেওয়ার পরে আরো কিছুক্ষণ যদি স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে রাখেন তাহলে আমাদের অডিয়েন্সরা যদি আরো কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে আরো বিষয়গুলো যদি জানতে পারে জানতে চান হ্যাঁ অথবা মেন্টরের সাথে কথা বলতে চান তাহলে কিন্তু এই হটলাইন নাম্বারের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন জি স্যার শিও আমি আমার চ্যাটটাকে আমি ওপেন করছি চ্যাট ওপেন করে দেখি फोन दिए रजनी रजनीमेंशन मन सामने रिलेटेड <laughs> আচ্ছা আচ্ছা আ কোন কোম্পানিতে আছেন এরকম কিছু শেয়ার করা যায় যদি শেয়ার না করতে পারেন আর এন্ড সেক্টর অরনিমা হ্যাঁ বুঝিনি এটা অরনিমা গ্রুপে ও আচ্ছা আচ্ছা তো যাক ভালো লাগলো আসলে তো কেটি বাইটিতে আপনাকে কি বলে ইয়া জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি এসে একটু দেখা করা যাবেন ধানমন্ডি চার নম্বরে আমাদের যে ধানমন্ডি ক্যাম্পাস যেটা সেখানে যে মুক্তস প্লাজায় আমরা বসি सोमवार बदे सकाल एगारो पे शुक्रवार दिन सोमवार अच्छा तो आपने रोशन बात नहीं होती है देख सुने बाबा की 
আচ্ছা যাক ঠিক আছে সমস্যা নাই যখন আপনি সুযোগ পান দেখা করবেন সমস্যা নাই আজ কথা বলো তখন তো আমি বলেছি হটেল নাম্বারে কথা বললে আমার সাথে কথা বলিয়ে দেবেন আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার তারপর পুরো নাম যদি একটু বলতেন আমার সাথে রাজেন চন্দ্র বর্ম আচ্ছা ওকে ধন্যবাদ আচ্ছা নেক্সট আমি চলে আহ ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আমি চ্যাটের কোশ্চেন গুলো নিয়ে নিতাম নাকি আচ্ছা তুই বলেন কোশ্চেন করেন সমস্যা নেই मोटामुटी भलोनेट सम्बन्धिया जिसमेंट तब जानुरी शुरू हो कि होना से बला जाएगा मान जानुरी शुरू होना शेष दिखे ना प्रथम दिखे बला सम्भव हाँ हमारे कारेंट जो बैचट आटार एडमिशन शेष हो गए रान कर दीब ए रान देखिए नेक्स्ट डे जा तो यह विषय गो एक उन्होंने कथा बोले एक जेने देवे धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद আচ্ছা নেক্সট একজন আনমিউট করেছিলেন আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার একটা কোয়েরি ছিল ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার জি স্যার স্যার আমি আনমিউট করেছি স্যার আমার একটা কোয়েরি ছিল হ্যাঁ জি স্যার যদি পারমিশন দেন তাহলে স্যার বলবো আরিফুর রহমান স্যার জি জি নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে স্যার আমাদের আমাদের কোম্পানিটা হচ্ছে স্পায়ার গার্মেন্টস ওখানে আমাদের আমরা যে মেইলিং সিস্টেমটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এখন আমাদের যে थार्डी थार्डी <laughs> 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 सिक्यूरिटी তো এই প্রাই সময় দেখা যাচ্ছে কি আপনার ইয়া হতে পারে ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যেতে পারে তো সেই জন্য হচ্ছে ওই যারা হচ্ছে এটা আপনাদের এন্ডে না যারা হচ্ছে এটাকে মেইনটেইন করতেছে ওরা এটাকে হচ্ছে সিকিউরিটি যে ইস্যুস গুলো আছে ডিকিম থাকে ডিমার্ক থাকে এসপিএস থাকে এগুলোকে ওনারা ঠিকমতো কনফিগার করেছেন কিনা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু ওনাদের সাথে একটু ইয়া নক দিবেন তাহলে ওনারা এই জিনিসগুলোকে আবার হয়তো বা খুঁজে দেখবেন যে কেন এই বিষয়গুলো হচ্ছে ब्लैकलिस्टेड
আসলে আমি ওই থার্ড পার্টির সাথে যোগাযোগ করে সলিউশন পাচ্ছি না প্লাস আমাদের আইএসপি কোম্পানি যাদের সাথে যোগাযোগ করে সলিউশন পাচ্ছি না না এখানে সলিউশন না পাওয়ার তো এখানে মানে মেইন কথা না আমি যে পয়েন্টগুলোকে বললাম সেই পয়েন্টটা তারা ঠিকমতো ইমপ্লিমেন্ট করেছেন কিনা এই জিনিসটা আরেকবার একটু ইয়া করে দেখবেন তাদের খোঁজই দেখতে পারবেন আর যাই হোক আর আপনার মেইন কোশ্চেন মেইন যে কোশ্চেন যেটা ছিল যে কোর্স করার পরে জানতে পারবেন না আমাদের কোর্সের মধ্যে স্কোপে ওটা কভার করে না স্যার কথাগুলো বললেন হ্যাঁ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং সম্পর্কে সব ধারণা আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কি হবে আর কি আমার জন্য কি নাকি আমাকে আরো মানে কি কোর্স করার জন্য আপনি যদি আপনি থর তো ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিস তো মানে ঘাটাঘাটি করতে পারেন নাকি আপনার আপনার যদি একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি একটু শেয়ার করতেন আমাদের সাথে আমি আপনি তো অলরেডি কম্পিউটার সিস্টেম সম্বন্ধে আমার মনে হয় ভালোই জানেন হ্যাঁ ঘাটাঘাটি করতে পারেন আপনি এটা শুরু করে দিতে পারেন আপনার কি আইডি তে ক্যারিয়ার করার ইচ্ছা শুরু করলো কিন্তু কমফর্টেবল না থাকার জন্য কম্পিউটার সাথে কমফর্টেবল না থাকার জন্য কিন্তু তাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায় এমনও দুই একজন স্টুডেন্ট আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে পেয়েও যায় তখন তাদেরকে আমি সাজেস্ট করি যে আসলে এইভাবে করলে আপনার হয়তো সময় লাগবে ধৈর্য ধরতে বসেন হয়তো সময় লাগবে অনেক শিখতে যদি বসেন তাহলে হয়তো শিখতে পারবেন বাট আমি সাজেস্ট করি যে আসলে না করা যাদের আসলে আসলে মানে মিনিমাম এক্সপিরিয়েন্স না থাকা মানে যাদের নাই আর কি বাট আপনি কোয়ালিফাইড আছেন ডোন্ট ওয়ারি আপনি শুরু করতে পারবেন আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের সম্ভাব্য ডেট কবে থেকে শুরু হবে এই ব্যস্ত সামনে <laughs> আপনাদের কোর্সটা করলাম করার পরে আমি আট ঘন্টা করে সময় দিলাম তারপর আমি মানে হার্ড ওয়ার্ক করলাম তারপরে কি আমি আপওয়ার্কে বা ফাইবার কাজ করতে পারবো চিন্তা করেন যে না আসলে কিরকম কাজ করার আমি <laughs> এটা কোর্স করার পরে আপনি পেন্ডো সার্টিফিকেশনের জন্য কিন্তু আপনি এলিজিবল হবেন এলিজিবল হওয়ার পরে আপনি সার্টিফিকেশন দেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনি অনলাইনে কাজ পেতে আপনাকে হেল্প করবে কারণ আপনি অনলাইনে যারাই হচ্ছে সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করছে দেখবেন যে প্রত্যেকেরই কিন্তু কোনো না কোনো সার্টিফিকেশনের কিন্তু কথা বলা আছে যে আমাদের এরকম সার্টিফিকেশন আছে তো এরকম একটা সার্টিফিকেশন নিয়ে আমি কথা বলছি 
আর ডেফিনেটলি আমি বলছি কোর্সের পরে হ্যাঁ আপনারা শুরু করতে পারবেন যদি আপনারা সিগনিফিকেন্ট টাইম অ্যামাউন্ট দিয়ে আপনারা যদি স্টাডি করেন আপনারা ডেফিনেটলি পারবেন তা আপনি এরকম করে যদি সময় যে যেটা মেনশন করলেন যে আপনি সময় দিতে পারবেন আপনি করতে পারবেন সমস্যা নেই ওকে ধন্যবাদ कमप्लीट कर মানে আপনারে বলবেন যে আমরা এই যে মেইন এক্সামটার জন্য এলিজিবল না কিনা এটা বলে দিবেন এটা হচ্ছে কি আমরা কিন্তু মাল্টিপল এক্সাম এমনি তো আমরা কিন্তু নিব এখানে বসে আপনি স্কিলগুলোকে টেস্ট করার জন্য তার মাধ্যমে কিন্তু যেমন আপনি বুঝতে পারবেন কি পরিমাণ আপনি এলিজিবল তাছাড়া ওকে একটা কনফিডেন্ট লেভেল তো থাকে যে আমি এক্সামটা দিতে পারবো यस হ্যাঁ তো সেই কনফিডেন্ট লেভেল থেকে এবং সেই আপনার জাস্টিফিকেশন থেকে যে আপনি থরোটা পুরো কোর্সের চলাকালীন সময় আপনি কি পরিমাণ एग्जाम দিলেন তার রেজাল্ট কেমন আউটপুট আসলো তারপরে আপনি এটা ডিক্লেয়ার দিতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি एग्जाम দিতে এখন পারবো আর যখন আপনি एग्जाम দিতে রাজি হবেন তখন আমরা আপনাকে একটা ইয়া কি বলে সার্টিফাইড ইয়া एग्जाम সেন্টারের সাথে আমরা কন্টাক্ট করে আপনাকে সেখানে एग्जाम সিট করার ব্যবস্থা করব আপনার সাথে এখানে বা এখানে আপনাদের মেন্টররা যারা আছেন তাদের সাথে কি পার্সোনালি কোনো কোন কনসালটেশন যদি দরকার হয় সেখানে কি কথা বলতে পারবো আপনি মানে স্টুডেন্ট হওয়ার পরে না না এখন মনে করুন যে কোনো কনসালটেশন দরকার হলো কোনো জিনিস নিয়ে তো সেটা এরকম এরকম কিন্তু আমাদের কোনো সুযোগ নাই আপনি আচ্ছা এমনি আপনি যদি ডিসকাস করতে চান আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটিতে আসুন ইনশাআল্লাহ আমি ওইটাই বলতেছি আমি কনসালটেশনের জন্য যে আমি মানে আমার ক্যারিয়ারে এটা করার ইচ্ছা আছে সো কোনটা করলে বেটার হবে বা কোন রাস্তায় কিভাবে যাওয়া যায় সেটা মনে করেন আপনারা এক্সপার্ট যারা আছেন তাদের থেকে আইডি না না অফ কোর্স অফ কোর্স অফ কোর্স আপনি এটাই বললাম যে আমাদের ক্রিয়েটিভ আইটিতে আসুন समस्या আজ খুব ভালো হয় যদি কথা বলার আগ দিয়ে যদি একটা কল দিয়ে আসেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপের নম্বরে যে কথা বলতে যাচ্ছেন তাহলে ওনারা আমার জন্য শিডিউল বুক করে রাখবে যে আপনি এই টাইমে বা অ্যাপ্রক্সিমেট এই টাইমের দিকে আপনি আসবেন যেন আমি अवेलेबल থাকি আপনার সাথে কথা বলার জন্য ওকে ওকে थैंक यू শিও নো প্রবলেম আর যে জানার কথা যে বললেন এই জানার জন্য কি অন্য কোন ইনস্টিটিউটে আবার অ্যাডমিশন নিতে হবে অন্য কোন ইনস্টিটিউটে স্যার অ্যাডমিশন নিতে হবে না এটা एग्जामের জন্য আপনাকে হচ্ছে এনরোল করতে হবে एग्जामের জন্য হ্যাঁ এটার জন্য একটা একটা কস্ট ফি লাগে এটা হচ্ছে 40000 টাকা মতো 40000 জি জি আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে एग्जाम एग्जाम তো হওয়ার পরে কি আমি প্রপারলি কাজ করতে পারবো আপনি एग्जामটা হওয়ার পরে আপনি একজন সার্টিফাইড সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট হবেন তো যদি সার্টিফিকেশন থাকে তাহলে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি যেখানে কাজের জন্য अप्लाई করবেন আপনাকে एलिজিবল ধরাবে একটা কাজ করার জন্য একটা কোশ্চেন ছিল এখানে একটু হ্যাঁ স্যার শিওর আচ্ছা এখানে মনে করেন সার্টিফিকেশন গুলো এই যে মানে পরে আমরা নিলাম সো আইটি কোম্পানি গুলো না বা বিভিন্ন কোম্পানিরা কিন্তু এই যে এই সব সেক্টর গুলোতে বা এই সব জব রোলের জন্য তারা ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স তো দাবি করে এখন এখানে আমরা মানে কিভাবে ম্যানেজ করব ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সটা জানা বিগিনার হিসেবে না বিগিনার হিসেবে আপনি যখন সার্টিফিকেশনটাকে নেবেন আচ্ছা একটু রিকোয়েস্ট করব যারা একটু নিজেকে একটু মিউট করে রাখি হ্যাঁ নয়েস আসছে আমার এখানে আচ্ছা ধন্যবাদ थैंक यू তো যেখানে হচ্ছে কি আপনার এই এক্সপেরিয়েন্স এটাকে রিকোয়ার করে ওরা যে এই বিষয়ে আমাদের এক বছর দুই বছর এক্সপেরিয়েন্স লাগবে আপনি যদি ভেন্ডর সার্টিফিকেশন হন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ডাইরেক্টলি एलिজিবল ধরা হয় কারণ আপনি ভেন্ডর সার্টিফিকেশন নেওয়ার জন্য যে পরিমাণ পড়াশোনা প্লাস প্র্যাকটিস যে কাজগুলো করবেন কারণ এই एग्जामগুলো কিন্তু আমাদের যে प्रिपरेशन নেওয়ার জন্য কিন্তু নরমাল হয় না এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড হয় অর্থাৎ পড়াশোনা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন যেটাকে বলে তো এই পোশন সার্টিফিকেশন নিতে গিয়ে যারা কোম্পানি যারা আছে তারাও জানে 
যে থরো লেভেলের একটা কি বলো প্র্যাকটিস এক্সপেরিয়েন্স কাজ না করে কিন্তু আসলে কেউ এখানে জয়েন হয় না এখানে আমি কিন্তু একটা কথা এনশোর মানে বলেছি যে আমাদের মিনিমাম পড়াশোনা করে আমি যদি এটা নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমার সেখানে হয়তো দশ মাস লাগতে পারে এই যে দশটা মাস আপনি যে কাজ করবেন এটাও কিন্তু আপনার এক্সপিরিয়েন্সের খাতায় কিন্তু অ্যাড করা যেতে পারে পয়েন্ট হচ্ছে যে এটা তো বাড়ি বসে পড়াশোনা তো আর প্রফেশনাল জায়গা কিন্তু হলো না তাই না কিন্তু আপনি যে পড়াশোনা করলেন বাড়ি বসে এবং সেই জিনিসটা রিফ্লেকশন কিন্তু আপনার এই ভেন্ডো সার্টিফিকেশন অ্যাচিভমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু হচ্ছে অর্থাৎ আপনি যদি ভেন্ডো সার্টিফিকেশন অ্যাচিভ নেন তাহলে আপনি ইজিলি কিন্তু বলতে পারবেন যে আপনার এই বিষয়ে এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিটা বলার লাগে না ইন্ডাস্ট্রি নিজেও জিনিসটা বোঝে যে আপনি মিনিমাম হলো এই বিষয়ে যদি আপনি এই সিএচ যেটা যেটা কিনা বেসিক থেকে মিড লেভেল সার্টিফিকেশন এটা যদি আপনি নিয়ে থাকেন তার মানে আপনি নিশ্চয়ই এই আইটি বিষয়ে মোটামুটি অ্যাটলিস্ট ভালোভাবে কাজ করছেন দেড় বছর মতো এই লজিক যেটা বললেন সেটা তো মনে হয় অন্যান্য ভেন্ডার এক্সাম এর জন্য তো अप्लाई করে তাই না এটা অন্যান্য ভেন্ডার এক্সাম এর জন্য अप्लाई করা পসিবল আপনি যদি সিসিএন এ বলেন নেটওয়ার্কিং এর জন্য সেটার জন্য কিন্তু सेम আচ্ছা এখন একটা বিষয় হচ্ছে কি যে জব মার্কেটে স্যার কি এখন কোথায় কাজ করছিলেন না না আমি আমি স্টুডেন্ট আচ্ছা জি আমি স্টুডেন্ট থার্ড ইয়ারে পড়তেছি থার্ড ইয়ারে পড়ছেন জি আচ্ছা কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে কানাডা ইউনিভার্সিটি কানাডা ইউনিভার্সিটি আপনি কোন কি কানাডা থেকে বলছেন না না কেনেডি ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে গিয়েতে বাড্ডাতে ও বাড্ডাতে না আচ্ছা আমি সরি আমি আসলে আগে জানি না আর কিছু দুঃখিত তো আচ্ছা তো বেসিক্যালি হচ্ছে যে আপনি এখানে দান টপিকে আপনার কোশ্চেনটা কি ছিল আরেকবার একটু বলবেন প্লিজ ওই যে ভেন্ডর এক্সামে মানে এই সার্টিফিকেশনের পরে এই ইন্ডাস্ট্রিতে যে তারা ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সে দাবি করে সেখানে আমরা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে মনে পড়ছে আমি ইয়া হয়ে গেছি আচ্ছা বেসিক্যালি হচ্ছে কি আপনি যে ভেন্ডর সার্টিফিকেশন যেগুলো আছে সেটা কিন্তু সিসিএনএ হতে পারে হ্যাঁ নেটওয়ার্কিং এর সাইডে সিসিএনএ হতে পারে কিন্তু আপনি যদি ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সার্টিফিকেশন ওরাকা সার্টিফিকেশন গুলো নিতে পারেন আবার হচ্ছে কি আপনি যদি লিনাক্স এর সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি বলেন তাহলে রেড হ্যাট এর সার্টিফিকেশন হতে পারে আবার যদি মাইক্রোসফট এর সার্ভার অ্যাডমিশন বলেন তাহলে মাইক্রোসফট এর সার্টিফিকেশন গুলো হতে পারে এই সার্টিফিকেশন গুলো যখন মানুষ দেয় এগুলো কিন্তু আসলে চার ভাগে ভাগ করা থাকে এটা হইতেছে বেসিক বেসিক থেকে মিড মিড থেকে অ্যাডভান্স এবং অ্যাডভান্স থেকে হচ্ছে এক্সপার্ট লেভেলে আমি যেহেতু ইসি কাউন্সিলের সার্টিফিকেশন গুলো নিয়ে কাজ করছি তো ইসি কাউন্সিলের যদি আমি এগুলোকে ক্লাসিফিকেশন বলি সেটা হচ্ছে আপনার বেসিক সার্টিফিকেশন থাকে তার নাম হচ্ছে সিএনডি সার্টিফাইড নেটওয়ার্ক ডিফেন্ডার আর এরপরে বেসিক থেকে মিড যেটা সেটা হচ্ছে আপনার সিইএ যেটা নিয়ে আমি কথা বলছি কেবল সার্টিফাইড ইথিক্যাল হ্যাকার এবং এর পরবর্তী যেটা যেটা সার্টিফিকেশন সেটা হচ্ছে বেসিক থেকে সরি মিড থেকে অ্যাডভান্স বলে এটাকে এই জিনিসটা হচ্ছে আপনি অ্যাচিভ করতে গেলে বা অ্যাপ্লাই করতে গেলে আপনার ওরা কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্সই চাবে হইতেছে প্রায় দুই বছরের মতো যেটা নাম হইতেছে সি পেন সার্টিফাইড পেনট্রেশন টেস্টটা এবং পরবর্তী যেটা লাস্টে যেটা একদম এক্সপার্ট লেভেল যেটা সেটার আপনার যখন আপনি অ্যাপ্লাই করতে যাবেন ওই ইসি কাউন্সিলে যে আমি এটাতে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনার কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্স লাগবে প্রায় পাঁচ বছরের মতো পাঁচ বছর কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্স ছোট্ট একটা ভেরিফিকেশন ফ্রম দ্য পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এবং হইতেছে আপনি এই যে সি পেন যে সার্টিফিকেশনটা নিয়েছেন তার হইতেছে একটা প্রমাণ তো যেহেতু আপনি নিছেন তো আরডিওদের কাছে থাকে তো সেটার মানে বেসিক্যালি হচ্ছে সি সি পেন পাস করার পরে দেন হইতেছে আপনি এলপিটি নিতে পারবেন তো বিষয়টা হচ্ছে এটা যে এই সিএচ আসলে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে সহজে মানুষ এটা দিয়েই আসলে চাকরি ক্ষেত্রে ঢুকতে পারে আর চাকরি ক্ষেত্রে যারা হচ্ছে ইয়া নাই যারা সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদেরকে হায়ার করে তারাও হইতেছে এটাকে এক্সপেকটেশন নেয় যে একদম সিএ সার্টিফিকেশন অ্যাচিভ করা পারসন সে হয়তো বা কিছু হয়তো তার এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে বা সেটা কিন্তু অনেক কম যখন আপনি দুই তিন বছরের সার্টিফিকেশন নিয়ে দুই তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স আপনি নিয়ে নিতে পারবেন তখন হচ্ছে আপনি সিপেন্টের জন্য আপনি হচ্ছে ট্রাই করবেন আর এখানে আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে কি ডিরেক্টলি আপনি দু তিন বছর এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার পরে সিপিএন যেতে পারবেন না আপনার পিজি গুজ হিসেবে সিএ টাকা নিতে হবে তারপরে সিপিএন সিএনডিটা একদমই বেসিক এবং সিএনডি আমি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটি হোক আর দেশের বাইরে হোক আমি ইয়া দেখিনি মানে কি বলে সিএনডির তেমন ডিমান্ড দেখিনি ওরা এটাকে খুব বেসিক ফান্ডামেন্টাল কোর্স হিসেবে ওরা আসলে লঞ্চ করছিল বেসিক্যালি জবে ঢোকার জন্য এবং সিকিউরিটি সম্বন্ধে একদম ভালো একটা বেস লাইন তৈরি করে সিকিউরিটি কাজ করার জন্য যে সার্টিফিকেশন ওরা বানাইছে সেটা হচ্ছে আপনার সিএইচ তো আপনি যে সিএইচ নেন আপনি ডেফিনেটলি জবের জন্য রিক্রুটেড হবে আপনি যে
ভাগ <laughs> 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 আপনি চাইলে ইসি কাউন্সিল যেটা আছে ইসি কাউন্সিল ভেন্ডর এবং সিসিএন এ নেটওয়ার্কিং এর জন্য হচ্ছে সিসকো এই দুইটা নিয়ে আপনি একটু ঘাটাঘাটি করে দেখতে পারেন যে জিনিসটা আসলে কি তাহলে আপনার কনসেপ্ট আরো অনেকখানে আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা আমার লিঙ্ক ইন প্রোফাইলে গিয়ে সার্চ দিবেন রাফসানা লিখে আমি ইয়া করে দিচ্ছি আমি আমার নামটা এখানে মেনশন করে দিচ্ছি এটা লিখে আপনি যদি লিঙ্ক ইনে সার্চ দিবেন তাহলে ডেফিনেটলি পাবেন আমাকে ভেন্ডর দেওয়ার পর কি রিমোট জব পাওয়া যাবে অফকোর্স আপনি রিমোট জবের জন্য অ্যাপ্লাই যখন করবেন তখন ভেন্ডর সার্টিফিকেশন দেখলে আপনার ওই রিমোট জবটা পাওয়ার মানে অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে হ্যাঁ কর্পোরেট একটা বিষয় আছে তাকে বলে শর্ট লিস্টেড বলে আপনারা যখন কোনো জব সার্কুলার দেখেন আপনার মতো কিন্তু বহুত মানুষ হচ্ছে সেখানে জব অ্যাপ্লাই করে হ্যাঁ এমনও হয় যে একশো দেড়শো দুইশো তিনশো মতো লোকজন কিন্তু জব সেখানে অ্যাপ্লাই করে তো তাদেরকে আসলে এভুলেট করা কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যায় তো এই জন্য যে যে বিষয়গুলো দেখে আসলে বাদ দিয়ে একটা ছোট খাটো দশ বারো জন কিনা পনেরো জনের একটা শর্ট একটা লিস্ট তৈরি করে যাদেরকে আসলে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে হ্যাঁ এভলিউশন করা হবে তাদেরকে বল সেটাকে বলে হচ্ছে শর্ট লিস্টেড এবং শর্ট লিস্টেড এর ক্ষেত্রে যদি সাইবার সাইবার সিকিউরিটি না যে কোনো আইটি ভেন্ডর সার্টিফিকেশন আপনি দেন এবং সেটা যদি কোনো পার্টিকুলার ওই ওই জিনিসের জন্য হয়ে থাকে যেমন যদি নেটওয়ার্কিং রিলেটেড যদি জব হয়ে থাকে তাহলে সেখানে যদি নেটওয়ার্ক রিলেটেড যদি আইটি ভেন্ডর সার্টিফিকেশন দেন তাহলে সেখানেও কিন্তু আপনার ওই কি বলে শর্ট লিস্ট হওয়ার কিন্তু একটা ভালো সুযোগ থাকছে আমাদের আপনি কাজ করতে করতে এই নলেজ গুলো আস্তে আস্তে আপনার চলে আসবে সকাল থেকে সারাদিন ক্লাস ক্লাস করার পরে রাত দশটার সময় কে বাড়ি যেতে আপনারা দিবেন না বলেন আমাদের হচ্ছে এখন কি বলে আমার প্রায় প্রত্যেক দিনই সকাল এগারো থেকে প্রায় ক্লাস চলে এবং সেই ক্লাস সন্ধ্যা ছয়টা সাতটা পর্যন্ত সেই ক্লাসটা চলতে চলতে থাকে এবং আপনারা দেখতে দেখতে পেয়েছেন যে নতুন যে ব্যাচ গুলো আছে সেগুলো কিন্তু হচ্ছে আপনার ওই যে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তো রাত দশটা পর্যন্ত এই ব্যাচ গুলো শুরু হলো তখন আমার রাত দশটা পর্যন্ত ক্লাস নিতে থাকতে হবে আর কি যদিও সপ্তাহে মানে ছয় দিনই না মাত্র দুই দিন এই জন্য কিছুটা আসলে রক্ষা তো তারপরও আর কি যে যাক ব্যাপার না সমস্যা নাই 
আমি সাইবার সিকিউরিটি শিখতে চাই गवर्नमेंट गवर्नमेंट এর আন্ডারে একজন এক্সপার্ট সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট হতে চাই এজ এ এজেন্ট ইনশাআল্লাহ আপনি হয়ে যাবেন কাজ ভালো জানলে गवर्नमेंट না বাইরের गवर्नमेंटের সাথেও আপনি কাজ করতে পারবেন আচ্ছা কে জানি আবার এখানে ক্যামেরা খুলে ভিড়ি খাচ্ছিল আর কি উনি এখন আছেন কিনা জানি না सेंटर मैंने मैं তো শেখাচ্ছে কি রকম কোর্স করতে মানে কত দিনের কোর্স করলে মোটামুটি ওঠানোর সম্ভাবনা থাকে আমি অবশ্য জব করতেছি একটা তো ভাষা সবচেয়ে যদি দেখতে করি আর কি আচ্ছা মানে আপনি কি ভেন্ডর সার্টিফিকেশন দিতে যাচ্ছেন হ্যাঁ 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 আচ্ছা আপনি ভেন্ডর সার্টিফিকেশন যখন আপনি কি মানে एग्जामের পরে কতদিন পর উঠতে হয় এরকম কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতেছেন না 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 আমি কতদিন কোর্স করলে মোটামুটি একটা মানে ইয়া পেতে পারি আর কি ধরেন আচ্ছা আপনি কতদিন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আছেন আমি আপনি কতদিন স্টাডি করার পরে হইতাছে আপনি एग्जामের জন্য এন্ডর হতে পারবেন তাই না আপনি যদি সিগনিফিকেন্ট টাইম দিতে পারেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি এক বছরের মধ্যে আপনি प्रिपेयर হয়ে যাবেন আমাদের কোর্স করার পরে আরো কিছু বিষয় থাকে সেগুলো নিয়ে আপনি স্টাডি করবেন প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করে করে আপনি এক বছরের ভিতরে ইনশাআল্লাহ এখানে যাবেন আচ্ছা আচ্ছা তো ও শিক্ষার্থী কি মানে ওই সার্টিফিকেটটা দিয়ে কি আমি কোনো যে কোনো আপনার ফ্রিল্যান্সিং কাজের পাশাপাশি কি আমি কোনো মানে কোম্পানিতে अप्लाई করা যাবে কি এটা মেইনলি ফোকাস দেয়া হইছে হচ্ছে কোম্পানিতে अप्लाई করার জন্য স্যার আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ বিভিন্ন কোম্পানিকে আপনাকে কনভিন্স করতে হবে যে আপনি এই বিষয়ে হচ্ছে এক্সপার্ট তো তার হইতেছে একটা মানে প্রুফ হইতেছে এই সার্টিফিকেশন বলবো যে আপনি এই বিষয় সম্বন্ধে জানেন অন্য থেকে এই বিষয় সম্বন্ধে আপনি একটু বেটার জানেন আর কি এক্সপার্ট ওকে अच्छा না জিনিসটা হচ্ছে কি যে এইটা শেষ করার পরে আমি বলছি অ্যাডভান্স স্টাডি অ্যাডভান্স গাইডলাইন তো এটা হচ্ছে কি যে কোন কোন ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে আপনি স্টাডি করবেন কোন কোন জায়গায় গিয়ে হয়েছে আপনি প্র্যাকটিস করবেন কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ এই যে একজন এই যে স্যার মেনশন করেছেন যে সে সামথিং অ্যাবাউট সিটিএফ তো কোন সিটিএফ গুলো গিয়ে আপনি এক্সারসাইজ করার মাধ্যমে আপনি আপনি স্কিল কারো এনহ্যান্স করবেন সেই জিনিসগুলো আমরা কোর্সের শেষে আপনাদেরকে সুন্দর করে গুছিয়ে বলে দেব কোনটার পরে কোনটা করলে আপনি আগাতে পারবেন সেটা আমরা সুন্দর করে সাজিয়ে দেব আপনাকে তখন ওই অনুসারে কাজ স্টাডি করে দিতে হবে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি যে প্র্যাকটিসটা করব বা এটা কি মানে আমি নিজে নিজে করব না মানে কারো সাথে মানে লিংক হয়ে করতে হবে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে মানে কি কোনো পজিশনে কোনো পজিশন লিংক হয়ে করতে হবে না আপনি নিজে নিজে করতে পারবেন নিজে 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 যে প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিস এরকম করে একটা কম্পিউটার নিয়ে বসে নরমালি নিজে নিজে কাজ করে সেভাবে আপনি করতে পারবেন হ্যাঁ এটা যুক্ত হতে হবে না কারো সাথে যুক্ত হয়ে যদি করতে পারেন তাহলে এটা আপনার জন্য মানে প্লাস পয়েন্ট হ্যাঁ 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 এটা আপনার জন্য প্লাস পয়েন্ট আচ্ছা মিরাজুল হক স্যার আপনি বলছেন সে সামথিং এবার সিটিএফ সিটিএফ সম্বন্ধে কি বলবো স্যার আপনি অলরেডি তো জানেন এই সব কিছু ওয়াল পিকচার তো স্যার একটা হ্যাকারের পিকচার দিয়ে রাখছেন 
আমি বারবার যেটাকে এক্সারসাইজ বলতেছি যে এখানে আমরা এক্সারসাইজ করবো সেটা হচ্ছে আমি সিটিএফ টাকেই আসলে রেফার করতেছি এখানে বেশ কিছু সিটিএফ এর আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব এবং সেই সিটিএফ গুলা কিভাবে আপনি শুরু করবেন সেটা আমরা प्रब्लेम कथा कथा তো দেখতে দেখতে মোটামুটি আমাদের আপনাকে ধন্যবাদ তো দেখতে দেখতে মোটামুটি আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসলাম তো আর যদি আরো কোনো যদি কোনো কোয়েশন থেকে থাকে আরো যদি কোনো বিষয় যদি জানা থেকে থাকে আমাদের যে হটলাইন নাম্বার গুলি আমাদের শেয়ার দেওয়া ছিল সেই হটলাইন নাম্বার গুলিতে সাথে কথা বলবেন অবশ্যই আমি মেনশন করেছি যে আমাকে বললে আমার আমার সাথে ওনারা কন্ট্যাক্ট করিয়ে দিবেন আমি কথা বলবো হ্যাঁ আপনাদের যদি এরকম পার্সপেক্টিভ থেকে থাকে যে আপনার জন্য পার্টিকুলার আপনি আসলে পুছিয়ে বলতে যাচ্ছেন যে আসলে এভাবে করলে হবে কিনা হ্যাঁ আসলে সম্ভব কিনা না আসলে সম্ভব না क्षेत्र टाइमारे रेकर्डिंग शेष कर सबा खुब भाला हाफिज असलैकुम